بسم الله الرحمن الرحيم ബഹുമാനപ്പെട്ടവർത്തകരെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരന്മാരെ പ്രവർത്തകരെ ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു യോഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അത് സംബന്ധിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വൈമനസ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം ആരോഗ്യപരൻ തന്നെ ഒരു പ്രസംഗങ്ങൾക്കും അതുപോലെയുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾക്കും പോവുകയും പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ആരോഗ്യാവസ്ഥയല്ല എനിക്ക് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് നിരസിച്ചത് പക്ഷേ കുറ്റിച്ചറിയാവുക വാദപ്രതിവാദങ്ങളുടെ സംവാദങ്ങളുടെ സംബന്ധിച്ച ഒരു ഒരു യോഗമാവുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ നിരസിച്ചുവെങ്കിലും അവർ നിർബന്ധം പിടിച്ചപ്പോൾ ഇതിന് സംഘാടകർ നിർബന്ധം പിടിച്ചപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് വന്ന് മുഖം കാണിച്ച് പോരാം എന്ന് പറയുകയും അത് അത് മതി എന്ന് ഇതിന് സംഘാടകർ പറയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് ഇവിടെ സംവാദം നടന്നത് ഒരേ സ്റ്റേജിൽ ഒരു സമാധാനപരമായി തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ഒരു സംവാദം നടക്കുക എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ അതിൻ്റെ മുമ്പോ അതിന് ശേഷവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആ രീതിയിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന സംവാദം ഒരേ സ്റ്റേജിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഇരു വിഭാഗം നടത്തിയതായി ഞാൻ വായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിന് വലിയ ഫലമുണ്ടായി സമൂഹം എന്താണ് ഇവിടെ സംവാദം ഈ സംവാദം സംഘടിപ്പിച്ചത് എന്തിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അതിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നിത്യാദി കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങൾ അത് മുഖേന ബോധവാന്മാരാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല നമ്മളെ ഈ വിഷയം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി അനുസ് മോലവി സ്ഥലത്തുണ്ട് അദ്ദേഹം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറ്റിച്ചറയാവുക സംവാദം സംബന്ധിച്ച ഒരു യോഗമാവുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കാര്യം എന്താണ് അന്നത്തെ ആ പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തെ വാദപ്രതിവാദത്തിൽ വളരെ സന്തുഷ്ടനാണ് ഞാൻ നമ്മളെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മളെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗം തിരിഞ്ഞല്ല ഈ ആദർശം അതിന് ശരിയായ രൂപത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടി സദസ്സിൽ സാധിക്കുകയും അത് മുഖേന തന്നെ പല ആളുകളും ഈ ആദർശം മനസ്സിലാക്കി കടന്നു വരികയും ചെയ്ത ചരിത്രമാണ് അതിനുള്ളത് അത്തരം ആ കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥ വിഷയമെന്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിനങ്ങളായിരുന്നു ആ പന്ത്രണ്ട് ദിവസവും ഉത്കണ്ഠ ഉള്ളതോടൊപ്പം തന്നെ 
ഓരോ ദിവസവും കഴിയുമ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നുകയും ആ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വന്ന് ഇന്നോളം അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു ആഹ്ലാദവും സന്തോഷമൊക്കെ മനസ്സിൽ തേട്ടി വന്നിട്ടുള്ള തട്ടി വരാറുള്ളതാണ് ആ നിലക്ക് ആ അതേ കുറ്റിച്ചറിയിൽ വെച്ച് നിങ്ങളെ സമീപിക്കുവാനും നിങ്ങളോട് നിങ്ങളെ കാണുവാനും നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുവാനും സാധിച്ചുള്ള സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുകയും ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുമായി ഇതിൻ്റെ അവസരം നൽകിയ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഈ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള ഈ സംസാരങ്ങളിലൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ സംവാദങ്ങളിലൂടെ അനേകായിരം ജനങ്ങൾക്ക് സത്യത്തിൻ്റെ മാർഗമാണ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു നിസ്സാരമായ പ്രവർത്തനമല്ല ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഈ ഭൗതികമായ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ മനുഷ്യർ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യവുമുണ്ട് എന്നാൽ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിന് ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള സ്വർഗപ്രവേശം എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ആ തലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിർവഹിക്കുവാൻ ആര് പരിഹസിച്ചാലും ആര് ചെറുതാക്കിയാലും ആര് ദുഷ്പ്രചാരണങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചാലും അതൊന്നും വകവെക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിക്കു വേണ്ടി ഈ ദീനിന്റെ സത്യപ്രബോധനം നിർവഹിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഉത്തരവാദിത്വം നാൾക്കു നാൾ നിരന്തരമായി നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും സർവശക്തനായ അള്ളാഹുലുള്ള പ്രതീക്ഷ കൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ ഈ സന്ദേശങ്ങൾ അറിയുവാൻ ജനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നു എന്നത് സന്തോഷകരമാണ് സർവശക്തനായ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു വസല്ലാഹു വസല്ലം അല നബീന മുഹമ്മദിൻ വല അലിഹി വസഹബിഹി അജ്മീൻ അലഹമുല്ലാഹി എൻ്റെ അനുഭവത്തിലെ ഒരു വാദപ്രതിവാദത്തെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ചെറിയ സംഘാടകരിൽ ഒരാളായിരുന്നു കൊട്ടപ്പുറത്ത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ നടന്ന വാദപ്രതിവാദം അന്ന് അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ടായിരുന്നു ഒരേ വേദിയിൽ രണ്ടു കൂട്ടം പണ്ഡിതന്മാർ അപ്പുറത്ത് പത്തു പേരും ഇപ്പുറത്ത് പത്തു പേരും കേരളത്തിലെ സമസ്തയുടെ ഉന്നതന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ മരണപ്പെട്ടു പോയ ബഹുമാന്യനായ കെ വി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ പണ്ഡിതന്മാർ ഒരു ഭാഗത്തും എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി കെ പി മുഹമ്മദ് മൗലവി അലി അബ്ദുൽ റസാഖ് മൗലവി തുടങ്ങി പ്രമുഖ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒരു നിര ഇപ്പുറത്തും അന്ന് പ്രധാനമായി നാലു ദിവസം നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന സമ്മേളനം വാദപ്രതിവാദം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അലങ്കോലപ്പെടുകയായിരുന്നു അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിശുദ്ധ ഖുരാനിൽ തെളിവുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു ആ വാദപ്രതിവാദത്തിലെ പ്രധാനമായ കാര്യം ചർച്ച പരസ്പരം വാദപ്രതിവാദം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ സദസ്സിൽ നിന്നുണ്ടായ പെരുമാറ്റങ്ങളും സദസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളിൽ ബഹുഭൂരിഭാഗവും മുതാല്യമികളായിരുന്നു കേരളത്തിലെ കാസർഗോഡ് തൊട്ട് കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള പള്ളി ദർസുകൾക്ക് മുഴുവനും അവധി കൊടുത്ത് സംഘാടക സമിതി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ തീരുമാനങ്ങളെയും മറികടന്നുകൊണ്ട് പ്രചാരണങ്ങൾ സ്വകാര്യമായി നടത്തി ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഗൂഢാലോചനയാണ് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ നടത്തിയത് എന്നത് ഖേദപൂർവ്വം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് വെള്ളുവമ്പുറം തൊട്ട് രാമനാട്ടുകര വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അഞ്ഞൂറ് ബിറ്റ്നോട്ടീസുകൾ അടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുകയല്ലാതെ പത്രപരസ്യം പാടില്ല മൈക്ക് അനൗൺസ്മെന്റ് പാടില്ല പോസ്റ്ററുകൾ പാടില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു പത്തംഗ സമിതിയുടെ യോഗത്തിൽ ഈ യോഗ തീരുമാനം മറികടന്നുകൊണ്ട് മുഴുവൻ പള്ളി ദർശുകൾക്കും ലീവ് കൊടുത്ത് മൂന്ന് മണി മുതൽ കൊട്ടപ്പുറത്തെ പാടത്ത് ആളുകളെ കൊണ്ട് നിറച്ചു പത്തു മിനിറ്റ് മുമ്പ് മുജാഹിദ് പണ്ഡിതന്മാർ പുളിക്കൽ അറബി കോളേജിൽ നിന്ന് കൊട്ടപ്പുറത്ത് സംവാദ സ്ഥലത്ത് സ്റ്റേജിലെത്തിയപ്പോൾ സദസ്സ് ശാന്തമായിരുന്നു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴാണ് കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഏതാനും പണ്ഡിതന്മാർ 
വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് സദസ്സാകെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് തെക്ബീർ ധ്വനി മുഴക്കി സ്വീകരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് പ്രസ്ഥാന നേതാക്കന്മാർ കണ്ടത് സത്യസന്ധമായി മാത്രം കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച തീരുമാനം അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നോട്ടീസ് മുഖേനയോ കത്തു മുഖേനയോ വിവരം അറിയിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ ഏത് സ്ഥലത്ത് നോട്ടീസ് വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചുവോ അവിടെ മാത്രം നോട്ടീസ് വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം സത്യസന്ധത പാലിച്ചപ്പോൾ മുജാഹിദുകളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ സ്നേഹിതന്മാർ ചെയ്തത് മിതമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വഞ്ചനയായിരുന്നു അതിലേറെ എന്നെ വേദനിപ്പിച്ച കാര്യം സ്റ്റേജിലിരുന്ന് മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച മഹാനായ നമ്മുടെ എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ അവിടെ ചില കൈകൊണ്ട് ചില ആക്ഷനുകൾ അവർ കാണിച്ചിരുന്നു ഈ ഒരു പൊതു സദസ്സിൽ വെച്ച് നിങ്ങളോട് എനിക്കത് പറയാൻ വയ്യ അതെനിക്ക് നിങ്ങളോട് കാണിക്കാനും വയ്യ യാതൊരു സംസ്കാരവും ഇല്ലാത്ത തെരുവിൽ കാണിക്കപ്പെടുന്ന ആക്ഷനുകൾ കാണിച്ചിരുന്നത് മുന്നിലിരിക്കുന്ന മുത്താലിമീങ്ങളാണ് എ പി എഴുന്നേറ്റാൽ അവർ കൂക്കി വിളിക്കും അപസ്വരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അനാവശ്യമായി കൊഞ്ഞനം കാട്ടും ഒരുപാടൊരുപാട് വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ അവരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി മഹാനായ എ പിയുടെ കൃത്യമായ മറുപടികൾ എത്ര തവണ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞാലും മറുപടി കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മുടെ എതിർകക്ഷി പക്ഷത്തുള്ള അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്റെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മുസ്ലിയാർ പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന മുത്താലിമീങ്ങളായിരുന്നു മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നത് ആ തെക്ബീറിന്റെ കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പട്ടാളപ്പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഹോണ് കെട്ടണം എന്ന് ഇവിടെ നടന്ന ഒരു സുന്നി യുവജന സമ്മേളനത്തിൽ മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനും അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ആളുകളാണ് അവിടെയും തെക്ബീർ ചൊല്ലി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ച എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ തെളിവുകളുണ്ടോ എന്ന അന്വേഷണമായിരുന്നു എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയുടെ ഒരു ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിൽ പൂനൂർ വെച്ച് പതി അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാരോട് പതി അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാരുടെ ദയനീയമായ പരാജയത്തിന് ശേഷം പതിറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ് ഇതേ ചോദ്യം എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി കൊട്ടപ്പുറത്ത് ആവർത്തിച്ചു ഖുർആാനിൽ വല്ല ആയത്തുമുണ്ടോ എന്ന് ഗംഭീരമായ മുസ്ലിയാരുടെ ശബ്ദത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉണ്ട് മൗലവി ഉണ്ട് ഒന്ന് നേരത്തെ ഓതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഓതി ആയത്ത് സുഹൃത്ത് സുഹൃഫിലെ എന്ന വചനമായിരുന്നു ആയത്ത് പൂർണ്ണമായി ഉദ്ധരിക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല അപ്പോഴേക്കും തെക്ബീർ ധ്വനികൾ ഉയർന്നു മുസ്ലിയാരുട്ടികൾ തെക്ബീർ ചൊല്ലി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് മുസ്ലിയാര് അതിനർത്ഥം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ദൂതന്മാരിൽ നിന്ന് നിനക്ക് മുമ്പ് നാം നിയോഗിച്ചവരോട് ചോദിക്കുക എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ആയത്തിന് കെ വി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാര് തൊട്ടടുത്ത് വേദിയിലിരിക്കുന്ന കെ വി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരുടെ ഖുർആൻ തെർജമയിൽ നിന്ന് എടുത്തു വായിക്കപ്പെട്ടു മുസ്ലിയാര് പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും എഴുതിയതല്ല എനിക്ക് പ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം കൃത്യമായി എഴുതിയ കെ വിയുടെ തെർജമ പോലും അയാളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തന്റെ വാദം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം അയാൾ നടത്തിയത് തഫ്സീരുൽ ജലാൽ ഇനി ഓതിക്കൊടുത്ത മുസ്ലിയാർ അത് പള്ളിതറസിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുസ്ലിയാരുട്ടികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അനേകം മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ദറസ് നടത്തുന്ന അണ്ടോണയെ പോലുള്ള മുസ്തഫ പൈസിയെ പോലുള്ള അടുത്ത കാലത്ത് മരണപ്പെട്ട മൂസ മുസ്ലിയാരെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് മുസ്ലിയാരിയായി തോന്നിയത് തഫ്സീരുൽ ജലാലയിനിയിലോ മറ്റേതെങ്കിലും തഫ്സീറുകളിലോ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള തെളിവായാണ് ഇതെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ജലാലയിന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശം 
നിനക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ദൂതന്മാരോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അനുയായികളോട് വേദക്കാരോടും ജൂതന്മാരോടും ക്രിസ്ത്യാനികളോടും ചോദിക്കുക എന്നാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളോടും ജൂതന്മാരോടും അതല്ലെങ്കിൽ മേരാജിന്റെ രാത്രിയിൽ പ്രവാചകനായി മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് പ്രവാചകന്മാരുടെ അവിടെയുള്ള സമീപ്യം സിദ്ധിച്ചപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ചോദിക്കാനാണ് എന്ന് രണ്ടർത്ഥം ജലാലീനി പറയുന്നു വ്യാഖ്യാനം രണ്ടാണെങ്കിലും ഒരാളോടും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കൃത്യമായി തഫ്സീറുൽ ജലാലീനി പറയുകയും അത് ഓതുകയും ഓതിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് സംവാദ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നാൽ ഈ ആയത്തിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം പരമകാരണികനായ അള്ളാഹുവിന് പുറമെ ആരാധിക്കപ്പെടുവാൻ വല്ല ദൈവങ്ങളെയും നാം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അവരോട് ചോദിക്കുക ഇതാണ് കുറാൻ പറയുന്നത് ഇത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള തെളിവാണോ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ ഈ ആയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർബന്ധമായി അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് പൂർവീക പ്രവാചകന്മാരോട് ആരോടെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് തെളിവുകളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷേ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമെന്ത് അണികൾ ആവേശം പകരുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് സത്യം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാർ അവരെ തെളിവുകൾ തങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന വ്യാജേന കബളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ബഹുമാന്യനായി ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആ മുസ്ലിയാരി ചെയ്തത് അവിടെ വെച്ചാണ് ഈ ആയത്തോതി ശേഷം പിറ്റേന്ന് ചെറിയ മുണ്ട് അബ്ദുൽ അമീദ് മദനിയാണ് ചോദ്യമുന്നയിച്ചത് അദ്ദേഹം ചോദ്യമുന്നയിച്ച കൂട്ടത്തിൽ പ്രവാചകന്മാർക്ക് എല്ലാ കൈബുകളും അറിയും അദൃശ്യകാര്യങ്ങൾ അറിയും മലക്കൂത്തു സമാവാത്ത് മുഴുവനും അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ വാദിച്ചപ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരായത്തോതി അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ഖജനാവുകൾ എന്റെ വക്കലാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എനിക്ക് കൈബ് അറിയില്ല ഞാൻ മലക്കാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഈ ആയത്തുകൾ ഓതിക്കൊണ്ട് ചെറിയ മുണ്ടും ചോദിച്ചു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയോട് എനിക്ക് കൈ പറയില്ല എന്ന് പറയാൻ അള്ളാഹു കൽപ്പിക്കുന്നു പ്രവാചകൻ അത് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു അതിന് മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞ മറുപടി ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത് മുജാഹിദ് പക്ഷത്ത് നിന്നാണ് മറുപടി പറയേണ്ടതോ മറുപക്ഷവുമാണ് ആ സമയത്താണ് ചെറിയ മുണ്ടത്തിന്റെ ചോദ്യം ഈ ആയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബി പറയുന്നു എനിക്ക് കൈ പറയില്ല എന്ന് അവസാനം മുസ്ലിയാർ ഒരു അടവ് ഉപയോഗിച്ചു നോക്കി അത് മുസ്ലിമീകളോടായിരുന്നില്ല മൂമിനിയങ്ങളോട് പറഞ്ഞതല്ല മുസ്ലിക്കീങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണെന്നായിരുന്നു മുസ്ലിയാർ ഉന്നയിച്ച വാദം ചെറിയ മുണ്ടം രണ്ടാമത്തെ ഊഴം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ മുസ്ലിക്കീങ്ങൾ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു മറുപടിയും മൂമിനിയങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ വേറെ ഒരു മറുപടിയും പറയുന്ന ആളാണെന്നാണോ മുസ്ലിയാർ പറയുന്നത് ഈ ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ കൃത്യമായും അയാൾ പതറിപ്പോയി ഈ പതർച്ച മറച്ചു വെക്കാൻ കുറെ വാക്കുകൾ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി ശ്രമിച്ചു നോക്കി പക്ഷേ രക്ഷയുണ്ടായില്ല രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതെന്ന് പറഞ്ഞാലും അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന വിധമായിരുന്നു ചെറിയ മുണ്ടത്തിന്റെ ചോദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കാതെ ഉരുണ്ടുരുണ്ട് അവസാന മുസ്ലിയാർ ഒരു തന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചു മുസ്ലിയാര് പറഞ്ഞത് മുഹമിനീങ്ങളോട് ഒരു നിലക്കും മുസ്ലിക്കീങ്ങളോട് മറ്റൊരു നിലക്കും രണ്ട് രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ എന്ന് നബിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു എന്ന് മൗലവി സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് പിൻവലിക്കണം ഇതായിരുന്നു മുസ്ലിയാരുടെ വാദം പിൻവലിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സദസ് ഇളകിയില്ല ആരും അനങ്ങിയില്ല പിന്നീട് മുസ്ലിയാര് പറഞ്ഞു അത് പിൻവലിക്കാതെ വിടൂല മൗലവിയെ വിടൂല എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ആംഗ്യം കണ്ടപ്പോൾ അണികൾക്ക് മനസ്സിലായി കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ സമയമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് അണികൾ ആർത്തു വിളിച്ചു കട്ടകൾ എടുത്ത് സ്റ്റേജിലേക്ക് എറിഞ്ഞു ബഹളമുണ്ടാക്കി കൂക്കിവിളിയായി അങ്ങനെയാണ് നാല് ദിവസം നിശ്ചയിച്ച സംവാദം 
മൂന്നാം ദിവസം അലസി പിരിഞ്ഞത് ആരാണ് ഉത്തരവാദി എന്ന് സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവും കാരണം ആ വാദപ്രതിവാദത്തിൽ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത് മുജാഹിദുകൾ മറുപടി പറയുന്നതോ മറുപക്ഷവും ഉത്തരം മുട്ടുക മറുപടി പറയുമ്പോഴാണ് ഉത്തരം മുട്ട ചോദ്യം മുട്ട എന്നൊരു വർച്ചിലില്ലല്ലോ ചോദ്യമല്ല ചോദ്യം കൃത്യമായി ചോദിച്ചു പക്ഷെ മറുപടി പറയാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ ആളുകളെ ഇളക്കി വിട്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുകയാണ് മറുപക്ഷം ചെയ്തത് ചോദ്യം ചോദിച്ച് മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അണികളെ ഇളക്കി വിട്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുകയും നാടുനീളെ തങ്ങൾ വിജയിച്ചു എന്ന് വിജയ പേരി മുഴക്കി സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതിന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു പേര് ലജ്ജയില്ലായ്മ എന്നാണ് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്റെ വേദി ബഹുമാന്യനായ അനസിന് ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കും അസ്സാമു അലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറകാത്തു അൽഹംദുലില്ലാ നഹ്മദുഹു വനസ്തഈനുഹു വനുമിനു ബിഹി വനതവക്കലു അലൈഹി വനഊദു ബില്ലാഹി മിൻ ശുറൂരി അൻഫുസിനാ വമിൻ സയ്യിആതി അഅമാലിനാ മൻ യഹ്ദിഹില്ലാഹു ഫലാ മുദില്ലലഹ് വമൻ യുദ്ലിൽ ഫലാ ഹാദിയലാ അഷ്ഹദ അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വഹദഹു ലാ ശരീക ലഹ് വ അഷ്ഹദ അന്ന മുഹമ്മദൻ നബദുഹു വ റസൂലു അർസലഹ ബിൽ ഹുദ വ ദീനിൽ ഹഖ്ഖ് ലി യുദ്ഹിറഹു അലൽ ദീന കുല്ലിഹി വ ലൗ കരിഹൽ മുശ്രികൂൻ അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ വ അലാ ആലി മുഹമ്മദ് كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ايها الناس اوصيكم عباد الله ونفسي اولا بتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين بهمان رايا پندي ذن ماري نيدا كالي سخو درنگلي سخورتو كالي سخر ديرا يسرو دا كالي نلو رايا ناتو غاري അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുചേരൽ സ്വാലിഹായ ഒരമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിൽ ഒത്തൊരുമിച്ചതുപോലെ അവൻ്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദോസിൽ ഒത്തൊരുമിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകി അള്ളാഹു നാം ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സംവാദങ്ങളുടെ ചരിത്രം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒത്തൊരുമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സദസ്സിലാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ഇപ്പോഴുള്ളത് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എക്കാലഘട്ടത്തിലും ആദർശ പോരാട്ടത്തിലൂടെ വളർന്നു വലുതായ ആദർശമാണ് എപ്പോഴും ഇസ്ലാം അനീതിയോടും അക്രമത്തോടും അന്ധവിശ്വാസത്തോടും അസത്യത്തോടും സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആ സമരത്തെ എതിർത്തു തോൽപ്പിക്കുവാൻ അസത്യത്തിൻ്റെയും അധർമ്മത്തിൻ്റെയും അനീതിയുടെയും ശിർക്കിൻ്റെയും വിദേഹത്തിൻ്റെയും ആളുകളും കാലഘട്ടത്തിലും പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട് 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംവാദം എന്നത് ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ധാരാളം ധാരാളമായി ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൻ നഹലിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാം സൂക്തത്തിലൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് നീ നിന്റെ രക്ഷിതാവിലെ രക്ഷിതാവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ഹിക്മത്ത് കൊണ്ടും സതുപദേശം കൊണ്ടും ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുക ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ അവരുമായി സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുക തീർച്ചയായും നിന്റെ രക്ഷിതാവ് സത്യമാർഗത്തിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റിപ്പോയവരെ സംബന്ധിച്ച് നന്നായി അറിയുന്നവനാണ് സന്മാർഗം സിദ്ധിച്ചവരെ സംബന്ധിച്ചും അവൻ നന്നായി അറിയുന്നവനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ ക്ഷണിക്കുവാൻ ഇസ്ലാം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നിർദ്ദേശിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി എടുത്തു തിരിച്ച ഒന്നാണ് ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ അവരുമായി നീ സംവാദം നടത്തുക എന്ന് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു നസ്ജല അഹ്സനൽ ഹദീഫി കിതാബ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല വേദഗ്രന്ഥമായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ആയുധം അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എതിരാളികളോട് അസത്യത്തിൻ്റെ ആളുകളോട് അധർമ്മത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാക്കളോട് ഷിറുക്കിൻ്റെ വാഹകരോട് വിദേഹത്തിൻ്റെ കക്ഷികളോട് നീ സംവാദങ്ങൾ നടത്തണം അതുപോലെ തന്നെ സതുപദേശങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളെ വിളിക്കണം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വിശദീകരണമായ സുന്നത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹിക്മത്ത് കൊണ്ടും ജനങ്ങളെ സത്യമാർഗത്തിലേക്ക് വിളിക്കണം അത് ഇസ്ലാമിക സമൂഹം നിർവഹിക്കേണ്ട ഒരു ദൗത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയോടായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഓ പ്രവാചകരെ താങ്കൾ പറയണം ആരോട് യാ അഹ്ലൽ കിതാബ് ഓ വേദം നൽകപ്പെട്ടവരെ വേദക്കാരെ താലൗ നിങ്ങൾ വരുക നമുക്കും നിങ്ങൾക്കുമിടയിൽ യാതൊരുവിധ തർക്കവുമില്ലാത്ത ഏകാഭിപ്രായമുള്ള അഭിപ്രായ ഐക്യമുള്ള ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഏതാണ് ആ വിഷയം അല്ലാനുത ഇല്ലല്ലോ ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം നമുക്ക് ആരാധിക്കാം ആ റബ്ബിനോട് മാത്രം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആ റബ്ബിന് മാത്രം നമുക്ക് നേർച്ച വഴിപാടുകൾ അർപ്പിക്കാം ആ റബ്ബിനെ കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് സത്യം ചെയ്യാം ആ റബ്ബിൽ മാത്രം നമുക്ക് തവക്കുലാക്കാം അങ്ങനെ ഏകനായ ആ റബ്ബിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുക എന്ന സന്ദേശത്തിലേക്ക് വരൂ ഒരിക്കലും ആ റബ്ബിൽ യാതൊന്നിനെയും പങ്കുചേർക്കുകയില്ല ആ റബ്ബിൽ യാതൊന്നിനെയും പങ്കുചേർക്കാൻ പാടില്ല ചുരുക്ക് വെക്കാൻ പാടില്ല എന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ ആ തത്വത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരൂ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പ്രവാചകനോട് അഹ്ലു കിതാബിനോട് പറയുവാനായി നിർദ്ദേശിച്ചത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്ത് അലു അമ്രാന്റെ അറുപത്തിനാലാം സൂക്തത്തിൽ കാണാം മഹാനായി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ഈ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചു യഹൂദ ക്രൈസ്തവരടങ്ങുന്ന ആളുകളെ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദരമായ ആദർശത്തിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് ഏകനായ റബ്ബിനെ മാത്രം ആരാധിക്കണമെന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ സന്ദേശം ആ തൗഹീദിന്റെ സന്ദേശം അത് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് സ്വാഭാവികമായും അവർ നബിസലാഹു അലഹി വസല്ലമയോട് സംവാദത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് 
ലബിസലാഹു അലഹി വസ്ലമയോട് സംവാദത്തിന് അവർ ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ലബിസലാഹു അലഹി വസ്ലമയും പ്രവാചകന്റെ സ്വഹാവത്തും അവരുമായി സംവാദം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ നമുക്കത് കാണാം അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് സംവാദം നടത്തേണ്ടതെന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വേദക്കാരുമായി സംവാദം നടത്തരുത് എങ്ങനെയല്ലാതെ ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിലല്ലാതെ അവർ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളോട് മര്യാദ കേട് കാണിച്ചെന്ന് വരാം ഒരു പക്ഷേ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ അവർ സ്വീകരിച്ചെന്ന് വരാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിലവാരം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിലെ നിങ്ങൾ അവരുമായി വാദപ്രതിവാദം നടത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്നാൽ അവരിൽ അക്രമാസക്തരാകുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അവരോട് നല്ല നിലയിൽ വാദപ്രതിവാദം നടത്തണം എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നില്ല അവര് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാണ് ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ വാദപ്രതിവാദം നടത്തണമെന്ന് പറയുന്നവരിൽ നിന്ന് അക്രമാസക്തരായ അക്രമികളായ ആളുകളെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങൾ പറയണം ഞങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിലും ഞങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആരാധ്യനും നിങ്ങളുടെ ഈ ആരാധ്യനും അവൻ ഏകനാണ് ഏകനായ റബ്ബാണ് അള്ളാഹുവാണ് ഞങ്ങളുടെ ആരാധ്യൻ അവൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെയും ആരാധ്യൻ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകും ആ ഇസ്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായി സമർപ്പിക്കുന്ന ആദർശങ്ങൾ ആ ആദർശങ്ങളെ അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും ആ ആദർശങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ വിട്ടുവീഴ്ചക്കും ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല ആ ആദർശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുകയില്ല ആ ആദർശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുകയില്ല ആ ആദർശത്തിൽ ഞങ്ങൾ വെള്ളം ചേർക്കുകയില്ല ആ ആദർശത്തെ ഞങ്ങൾ മയപ്പെടുത്തുകയില്ല ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടവരാണ് ഞങ്ങൾ ഈമാൻ ഉൾക്കൊണ്ടവരാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസം ഉൾക്കൊണ്ടവരാണ് ഞങ്ങൾ കിതാബിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാരിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു അവിവേകം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഒരു ദുർവ്യാഖ്യാനം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഒരു അനീതി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത് നീതിയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ വാദപ്രതിവാദം നടത്താൻ ഒരുക്കമാണ് എന്ന് അവരോട് പറയുവാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പ്രത്യേകമായി കൽപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തൗഹീദിന്റെ വാഗ്ദാക്കൽ തൗഹീദുമായി രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തവർ തൗഹീദ് പറയാൻ വന്നവർ തൗഹീദ് പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നവർ ലോകത്ത് എക്കാലഘട്ടത്തിലും അവർ വാദപ്രതിവാദം നടത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ പല വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു വാദപ്രതിവാദം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടാം സൂക്തത്തിലൂടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അലം തറ ഇലല്ലതി ഹാജ ഇബ്രാഹിം ഫി റബ്ബിഹി അൻ ആതാഹുല്ലാഹുൽ മുൽക്ക് നീ കണ്ടില്ലേ നീ കാണുന്നില്ല നീ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ ആരാണ് ആരെ കുറിച്ചാണ് ഇലല്ലതി ഹാജ ഇബ്രാഹിം ഫി റബ്ബിഹി അൻ ആതാഹുല്ലാഹുൽ മുൽക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അധികാരം കൊടുത്തപ്പോൾ ആ അധികാരത്തിന്റെ ഹുങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് ആ റബ്ബിന്റെ കാര്യത്തിൽ തർക്കിക്കാൻ വന്ന ഒരു തന നീ കണ്ടില്ലേ ഇത് ഖാല ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ധിക്കാരിയായ സജ്ജാധിപതിയായ ആ ഭരണാധികാരി ഞാനാണ് റബ്ബ് എന്ന് വാദിക്കുന്ന ആ ഭരണാധികാരി ആ ഭരണാധികാരിയുടെ മുന്നിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു റബ്ബി അല്ലദി യുഹീ വ യുമീത് എന്റെ റബ്ബ് അവൻ ജീവിപ്പിക്കുന്നവനാണ് അവൻ മരിപ്പിക്കുന്നവനാണ് ജീവിപ്പിക്കാനും മരിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്നവനാണ് എന്റെ റബ്ബ് ആ സമയത്ത് വെളുക്കെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്വേച്ഛാധിപതിയായ ഭരണാധികാരിയായ നമ്രൂതനേറ്റുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അന ഉഹീവ ഉമീദ് നീ നിന്റെ റബ്ബിന്റെ യോഗ്യതയായി പറഞ്ഞത് നിന്റെ റബ്ബ് ജീവിപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നതാണെങ്കിൽ അവനാണ് മരിപ്പിക്കുന്നത് മരിപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നതാണെങ്കിൽ അതിന് വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല 
ആ നമ്രൂത് മുസ്ലിയാര് മന്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ചു അവിടെ തർക്കശാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ചു അവിടെ ആ നമ്രൂത് പറഞ്ഞു അന ഉഹീവ ഉമീദ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവായി പ്രത്യേകം പറയാൻ ഒന്നുമില്ല എനിക്കും ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എനിക്കും മരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് രണ്ടാളുകളെ തന്റെ ആ പ്രജകളിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേരെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഒരുത്തനെ ഒരുത്തനെ ഗളച്ഛേദം ചെയ്തു മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞു പൊയ്ക്കോ എന്നിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബിയോട് ചൂണ്ടി പറഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ ഒരുത്തനിതാ ഞാൻ മരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു വേറൊരുത്തനെ ഞാനിതാ ജീവിക്കാൻ വിട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മഹാനായ ഹലീലുല്ലാഹ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം സ്വേച്ഛാധിപതിയായ ആ നമ്രൂദിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ഓ നമ്രൂദ് റബ്ബാണെന്ന് വാദിക്കുന്നവനെ നിന്റെ ദാർഢ്യം അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ നിന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെങ്കിൽ എന്റെ റബ്ബ് എന്റെ രക്ഷിതാവ് ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന എന്റെ നാഥൻ അവൻ കിഴക്കു നിന്നാണ് സൂര്യനെ കൊണ്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ റബ്ബാണെങ്കിൽ നീ രക്ഷിതാവാണെങ്കിൽ നീ അണ്ടകടാഹങ്ങളുടെ പരിപാലകനാണെങ്കിൽ ആ സൂര്യനെ പടിഞ്ഞാർ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുമോ ആ സൂര്യനെ നീ പടിഞ്ഞാർ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുമോ എന്ന് ആ നമ്രൂദിന്റെ നെഞ്ചു തുളച്ച ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ അവിശ്വാസിയുടെ വായടയുകയാണ് തൗഹീദിന്റെ മുന്നിൽ ആ മുഷരിക്കിന്റെ വായടഞ്ഞു പോവുകയാണ് ആ സേച്ചാധിപതിയുടെ വായടഞ്ഞു പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇത്തരത്തിൽ ശിർക്കിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ഈ രൂപത്തിൽ അക്രമികളായ കുതർക്കികളായ ആളുകളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല ഹിതായത്തിലാക്കുകയില്ല പ്രവാചകന്മാർ ആ പ്രവാചകന്മാർ വാദപ്രതിവാദം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരികയാണ് വാദപ്രതിവാദം നടത്തേണ്ടി വരികയാണ് ആ വാദപ്രതിവാദത്തിലൂടെ തങ്ങളുടെ ആദർശം തങ്ങളുടെ ആശയം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആ ആദർശ വ്യക്തതക്ക് മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഒരിക്കലും എതിരാളികൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ പിന്നെ പലവിധ നായങ്ങളും അവർ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ വികാരത്തെ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിച്ചത് വികാരത്തെ അവർ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ആ വികാരത്തെ അവർ എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചത് അതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ തന്നെ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് വിഗ്രഹാരാധകരായ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്തിരുന്ന തന്റെ പിതാവടക്കമുള്ള ജനതയോട് ചെറുക്കു ചെയ്തവരോട് ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞ സന്ദർഭം എന്താണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഭജനമിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആരാധനകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരുക എന്താണ് ഇത് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുതാ എന്ന് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവർക്കിടയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് അവർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ശിരുക്കിനെതിര സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ ആളുകൾ തൽക്കാലം അഭയം പ്രാപിച്ചത് ഈ വികാരത്തിലാണ് ആളുകൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന വികാരം ആ വികാരത്തെ എടുത്തു ധരിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർഹാൻ അത് പറയുന്നുണ്ട് കാലു ആ ചോദ്യം ചെന്നപ്പോൾ അവർ നൽകിയ മറുപടി ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല ഞങ്ങളോട് നീ ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട നേരെ മറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളായ ഞങ്ങളുടെ പൂർവസൂരികളായ ഞങ്ങളുടെ കാക്കുകാരനവന്മാരായ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ മാർഗം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ആ മാർഗം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ആ മാർഗം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു എന്നതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയുകയില്ല ഇത് കേട്ടപ്പോ ഇബ്രാഹിം നബി അവരോട് പറഞ്ഞു കാല ലഖദ് കുന്തും അന്തും വ ആബാഉകും ഫി ദലാലിൻ മുബീൻ നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്തത് പോലെയാണ് നിങ്ങളുടെ കാക്കകാരനവന്മാർ ചെയ്തതെങ്കിൽ ഒരു സത്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കൊള്ളണം നിങ്ങളും വഴികേടിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പയും വഴികേടിലാണ് നിങ്ങളും വഴികേട് പഴച്ചു പോയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കാരനവന്മാരും വഴിപഴച്ചു പോയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ മാർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകണം അപ്പോൾ ഏതൊരു കാലഘട്ടത്തിലും തൗഹീദിന്റെ ആളുകൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ സമൂഹത്തിന്റെ വികാരത്തെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുകൊണ്ട് ആ വികാരത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിർത്തി മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും 
അതേ ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ മാത്രമല്ല നേരെ മറിച്ച് ഫിറാവുന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് തൗഹീദ് പറഞ്ഞ മഹാനായ മൂസ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഖലീമുല്ലാഹി മൂസ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തൗഹീദിന്റെ ആദർശവുമായി കടന്നു വന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുകയാണ് ഫിറാവുൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഫമൻ റബ്ബുകുമായ മൂസ ഓ മൂസ നിന്റെയും നിന്റെ സഹോദരന്റെയും റബ്ബാരാണ് ഏത് റബ്ബാണ് ഏത് റബ്ബിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് വ്യക്തമായ തൗഹീദിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ആ തൗഹീദിന്റെ വാചകങ്ങൾ ആ മൂസ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഉദ്ധരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു റബ്ബുൻ അല്ലദി ആത്വാ കുല്ല ഷൈഇൻ ഖൽഖഹു തുമ്മ ഹദാ നമ്മുടെ റബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റേതെന്നല്ല എന്റേത് എന്നതല്ല എന്റെയും എന്റെ സഹോദരന്റേതും എന്നല്ല എന്റെയും എന്റെ സഹോദരന്റെയും ഇത് കേൾക്കുന്ന നിന്റെയും റബ്ബ് റബ്ബുനല്ലതി നമ്മുടെ റബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് ഏതൊരു വസ്തുവിനും അതിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് നൽകി അതിനെ വളർത്തി വലുതാക്കി അതിനാവശ്യമായത് നൽകിക്കൊണ്ടുവരുന്നവൻ അവനാണ് റബ്ബ് അവനാണ് രക്ഷിതാവ് അവൻ മാത്രമാണ് ഇലാഹു അവൻ മാത്രമാണ് ആരാധനക്കർഹൻ അവൻ മാത്രമാണ് നേർച്ചക്കർഹൻ അവൻ മാത്രമാണ് പ്രാർത്ഥനക്കർഹൻ അവനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ സത്യം ചെയ്യാവൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേ വികാര ശബ്ദം അവിടെയും വരികയാണ് വികാരം അവിടെയും കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുകയാണ് എങ്കിൽ മൂസ ഫമാ ബാലുൽ കുറൂനിൽ ഊല പിന്നെ അവർക്കറിയേണ്ടത് ഉത്തരം മുട്ടുമ്പോൾ പിന്നെ അവർ ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ അവർക്കറിയാനുള്ളത് ഫമാ ബാലുൽ കുറൂനിൽ ഊല നീ പറയുന്നതാണ് സത്യമെങ്കിൽ നീ പറയുന്നതാണ് ശരിയെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കാരണവന്മാരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് നമുക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ തലമുറകളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് മൂസ അലഹി സ്വലാം അവരോട് പറഞ്ഞു എൽ മുഹ ഇന്ദ റബ്ബി ഫീക്ക് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള വിവരവും നമുക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരവും നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും നമ്മുടെ കാഹകാരണവന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും എല്ലാം എന്റെ റബ്ബിന്റെ പക്കലുണ്ട് വ്യക്തമായത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും എന്റെ റബ്ബിന് മറവി സംഭവിക്കില്ല അവന് പിഴച്ചു പോവില്ല ഒരിക്കലും അവന് മറവിയോ പിഴവോ സംഭവിക്കും യില്ല ഞാൻ ചെയ്തതും രേഖപ്പെടുത്തും നമ്മുടെ പൂർവസൂരികൾ ചെയ്തതും രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തോ അതിന് അവർക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട് നാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ അതിന് നമുക്കും പ്രതിഫലമുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായി മൂസ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മറുപടി പറഞ്ഞതായി കാണാം ഇങ്ങനെ പ്രവാചകന്മാർ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അവർ ഈ സത്യസന്ദേശവുമായി കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വരുന്നവരുമായി വാദപ്രതിവാദം നടത്തുകയാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ ജീവിതത്തിലും അത്തരത്തിലുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ റസൂൽ അള്ളാഹു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിനു ശേഷം സഹാബത്തിന്റെ ജീവിതം കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഹവാരജുകൾ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തപ്പോൾ മഹാനായ ഇബിൻ അബ്ബാസ് അള്ളാഹു അഞ്ചുവിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ നടത്തിയ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ സംവാദം ആ സംവാദം അക്കാലയളവിൽ നടന്നത് കാണാം അവിടെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് റഹിമുല്ലയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ മാമൂന്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീർന്ന ഹൽക്കുൽ ഖുർആൻ വാദം ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന വാദം ആ വാദമുണ്ടായ സന്ദർഭത്തിൽ മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് റഹിമുല്ല മഅ്മൂനെ പോലുള്ള ആളുകളും അതുപോലെ മഅ്മൂൻ വിളിച്ചു വരുത്തിയ ആളുകളുമായി സുദീർഘമായി നടത്തിയ വാദപ്രതിവാദം ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും അവിടുന്ന് സഹാബത്ത് മുതൽ താബിയോകൾ മുതൽ തബോകൾ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ലോകത്ത് ചരിത്രത്തിൽ വാദപ്രതിവാദത്തിൻ്റെ ആവർത്തനം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആ മാർഗം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് കേരളക്കരയിൽ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനവും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനവും വാദപ്രതിവാദം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നത് വാദപ്രതിവാദത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഘടനയല്ല ഇത് നേരെ മറിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏകത്വം വഹ്വാനിയത്ത് ഈ സമൂഹത്തോട് പറയുമ്പോൾ അത് പറയേണ്ടി വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അതിനെതിരെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ ആ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുകയും അങ്ങനെ എതിർ കക്ഷി തങ്ങളുടെ വാദത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ വരൂ വാദപ്രതിവാദം നടത്തൂ എന്ന് നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ ശരി എങ്കിൽ നമുക്കതാവാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാദപ്രതിവാദ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരികയും ചെയ്യുക എന്ന നിലപാട് ആ നിലപാടാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ
മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഇജ്ജത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഉന്നതിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും അറിയാതെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് പതിമൂന്നാം പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പൂർവ്വ പൂർണ്ണമായ അവസ്ഥയിലും പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിലും പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഒടുക്കത്തിലുമൊക്കെ വ്യാപകമായി നീണ്ടി നിന്ന രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടു കാലത്തെ കുരിശു യുദ്ധത്തിനു ശേഷം സംഭവിച്ച ക്രൈസ്തവ മിഷനറി പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ലോകത്തിൻ്റെ മുക്കുമൂലകളിൽ ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ രാജ്യത്തും ക്രൈസ്തവ മിഷനറിമാർ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബി സലാഹു അലഹി വസ്ലമിക സ്ത്രീലംബടനായി ചിത്രീകരിച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാം വാളുകൊണ്ട് പ്രചരിച്ച മതമാണ് എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാമത്തിൻ്റെയും ക്രോധത്തിൻ്റെയും പ്രതീകങ്ങളാണെന്ന് ക്രൈസ്തവ മിഷനറിമാർ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം സയ്യിദ് സന ഉള്ള അമർ ചെറിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തു അങ്ങനെ അമൃത് ശരിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഈ രൂപത്തിൽ ക്രൈസ്തവ മിഷനറിമാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന വാദങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞ് രംഗത്ത് വന്നു ആ സമയത്ത് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവ മിഷനറിമാർ രംഗത്ത് വന്നു സയ്യിദ് സന ഉള്ള അമൃത് ശരി ആ വെല്ലുവിളികളെ ഏറ്റെടുത്തു അവരുമായി വാദപ്രതിവാദം നടത്തി അങ്ങനെ വാദപ്രതിവാദം നടത്തുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകൾ അതുപോലെ വിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ ഹദീത്തുകൾ എടുത്തു ധരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സയ്യിദ് സന ഉള്ള അമൃത് ശരി എന്ന മഹാനായ പണ്ഡിതൻ ആ പണ്ഡിതനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നുവെന്ന് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം വായിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ക്രൈസ്തവ മിശ്രിമാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കള്ളപ്രചരണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സയ്യിദ് സന ഉള്ള അമർ ശരി രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ ആ കാലയളവിൽ നമുക്കറിയാം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആ ഔദാര്യം പിൻപറ്റുവാൻ വേണ്ടി കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏതാണ്ട് മുപ്പതിലധികം പണ്ഡിതന്മാർ സയ്യിദ് സന ഉള്ള അമർ ശരിക്കെതിരെ പത്തുവ പുറപ്പെടുവിച്ചതായി കാണാം അദ്ദേഹം കാഫിറാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം കാഫിറാണ് എന്ന് മുസ്ലിം സമൂഹം തന്നെ സയ്യിദ് സന ഉള്ള അമർ ചരിക്കെതിരെ രംഗത്ത് വരാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകളും അതുപോലെ നബി സലാഹു അലിഹി വസ്ലമിയുടെ ഹദീത്തുകളും അത് പുത്തൻവാദമാണ് പുതിയ ആചാരമാണ് പുതിയ നടപടിയാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്തതാണ് എന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു വേളയിൽ തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം അതേ ക്രൈസ്തവ മിഷറന്മാർ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ വാദപ്രതിവാദത്തിന് വെല്ലുവിളിച്ചു നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഇസ്ലാമിനെ പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ട് സംവാദത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ വരൂ എന്ന് വെല്ലുവിളിച്ച ഘട്ടത്തിൽ സയ്യിദ് സന ഉള്ള അമർ ശരി എന്ന മഹാനായ ആ പണ്ഡിതൻ ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മിഷറന്മാർ കെട്ടിയ സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അതേ സയ്യിദ് സന ഉള്ള അമർ ശരി തങ്ങളുടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് കണ്ട ക്രൈസ്തവ പണ്ഡിതന്മാർ അമർ ചെറിയ നോക്കി പറഞ്ഞു നിങ്ങളെയല്ല ഞങ്ങൾ വാദപ്രതിവാദത്തിന് വെല്ലുവിളിച്ചത് നേരെ മറിച്ച് ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളെയാണ് ഇതാ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റ് കണ്ടു മുപ്പതിലധികം പണ്ഡിതന്മാർ നിങ്ങൾ കാഫറുകളാണ് എന്ന് വിധി പറഞ്ഞ ആ ഫത്തുവയാണ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കാഫറുകളുമായിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ സംവാദത്തിലൊരുങ്ങിയത് മുസ്ലിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് ആ പാതിരിയുടെ വിശദീകരണം വകവെക്കാതെ സയ്യിദ് സന ഉള്ള അമർ ചെറി ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു അഷദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ അഷദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള ഏതൊരാൾക്കും മുസ്ലിം ആകണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലിയാൽ മതി ഇന്ന് വരെ ഈ സമയം വരെ ആരെന്നെ കുറിച്ച് കാഫർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഷഹാദത്ത് ചൊല്ലിയതോടുകൂടി ഞാൻ മുസ്ലിം ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വാദപ്രതിവാദം നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഷഹാദത്ത് കലിമ ഉച്ചത്തിൽ ഉറക്കെ ചൊല്ലി വളരെ ഉച്ചത്തിൽ അത് സമൂഹം കേൾക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് ചൊല്ലി പാതിരിമാരുമായി വാദപ്രതിവാദം നടത്തേണ്ട അവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ കാല ഇസ്ലാഹി പണ്ഡിതന്മാർക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചരിത്രം ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയ ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ പേരിൽ ചില ആളുകൾ ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിലായി എടുത്തു ധര
ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ പേരുകാരനായ സയ്യിദ് സന ഉള്ള മക്തി തങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അന്ന് ഐക്യസംഘം രൂപപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം രൂപപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന രൂപപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം ഐക്യസംഘം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘം രൂപപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ നവജാഗരണത്തിന് വേണ്ടി ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടി ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി ഈ സമൂഹത്തിന്റെ പരിവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഭൗതികവും പാരത്രികവുമായ ഉയർച്ചക്ക് വേണ്ടി അതെ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കൈമടക്ക് ആഗ്രഹിക്കാതെ ഈ സമൂഹം ആട്ടിയോടിക്കുമെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു വന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന സയ്യിദ് സന ഉള്ളി തങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ചാവക്കാട് ചാവക്കാട് എലിമെന്ററി സ്കൂളിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടി പള്ളി തെറസുകളിൽ നിന്ന് ആ ഭൗതിക ആത്മീയമായ വിദ്യാഭ്യാസവും നേടി ഭൗതികവും ആത്മീയവും ഒരുപോലെ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയും ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ ഉയർച്ചക്ക് വേണ്ടിയും പണിയെടുത്തു അദ്ദേഹവും നേരിടേണ്ടി വന്നത് ഒന്നാമതായി ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാരെയാണ് രണ്ടാമതായി മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പുരോഹിതന്മാരെയാണ് ഈ രണ്ടുപേരെയും ഒരുപോലെ സയ്യിദ് സന ഉള്ളി തങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാർ അല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ ആ പ്രവാചകന്റെ പേരെ കുട്ടികൾ കർബലയിൽ ആ കർബലയിൽ നിഷ്ഠൂരമായി ഗളച്ഛേദം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ എവിടെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹ് എവിടെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനെ സഹായിച്ചില്ലല്ലോ മുഹമ്മദ് അള്ളഹാനോട് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടല്ല കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചകന് പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാർ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ സയ്യിദ് സന ഉള്ള മക്തി തങ്ങൾ എണീറ്റിരുന്നുകൊണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു അല്ല പാതിരി നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിയതാ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ അള്ളാഹുവിനോട് പറയാൻ വേണ്ടി ചെന്നു അതേ തന്റെ പേരെ കുട്ടികൾ കർബലയിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ പ്രവാചകൻ പ്രവാചകൻ ആ പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിനടിക്കൽ പരാതി പറയാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അള്ളാഹു തന്നെ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുകയാണ് യഹോവ തന്നെ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൈവം തന്നെ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം ആ യഹോവയുടെ സ്വന്തം പുത്രൻ യഹോവയുടെ പുത്രൻ ആ പുത്രനെ ഇവിടെ കുറച്ചാളുകൾ കുരിശിലേറ്റിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ സ്വന്തം മകൻ ആ സ്വന്തം പുത്രൻ ദൈവപുത്രൻ ആ ദൈവപുത്രന് കുരിശിലേറേണ്ടി വരുന്ന ദുഃഖത്തിലായിരുന്നു അന്ന് ദൈവം അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ആ ദുഃഖം കണ്ട് മുഹമ്മദ് എന്ന് പരാതി പറയാതെ തിരിച്ചു പോയതാണ് അങ്ങനെ വളരെ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവം ആ പരിഹാസത്തിന് പരിഹാസമുന വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രൈസ്തവമാർ ക്രൈസ്തവ പാതിരിമാർക്ക് മത്തീത്തങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞതായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അതേ സമയം തന്നെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ഉയർച്ചക്ക് വേണ്ടി ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പടിയെടുത്തതായി കാണാം ഇങ്ങനെ അവിടെ മുതൽ അഥവാ ഐക്യസംഘം രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നിഷ്പക്ഷ സംഘം രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ സംവാദങ്ങൾ സമൂഹത്തിന്റെ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി സമൂഹത്തിന്റെ ബോധവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടി സമൂഹത്തിന്റെ ഉയർച്ചക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആ സംവാദങ്ങൾ നടന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായി മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി ആ പണ്ഡിതന്മാർ കുറേശെ കുറേശെ ഒന്നിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ആദ്യമായി നിഷ്പക്ഷ സംഘം രൂപീകരിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് ഐക്യസംഘമായി രൂപപ്പെട്ടു വന്നു അങ്ങനെ ഒരു സംഘടിത രൂപത്തിൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ഐക്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ഒരു ചരടിൽ കോർത്തുകൊണ്ട് ഒന്നിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെയും തിരുസുന്നത്തിന്റെയും കീഴിൽ ആ ഖുർആാനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും തണലിൽ ഈ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ഐക്യപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി കേരള മുസ്ലിം ഐക്യസംഘം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് അങ്ങനെ കേരള സംഘം കേരള മുസ്ലിം ഐക്യസംഘം രൂപപ്പെട്ടു വന്നപ്പോൾ അതിൽ ബേജാറായ ചില പണ്ഡിതന്മാർ ബേജാറായ ചില മുസ്ലിയാക്കന്മാർ അവർ പറഞ്ഞു ഇത് അനുവദിച്ചുകൂടാ നേരെ മറിച്ച് ഐക്യസംഘം പിഴച്ചതാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കണം ഐക്യസംഘം തെറ്റാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഞമ ഞമങ്ങാട്ടുകാരനായ ഏലിക്കുട്ടി മുസിരിയാർ എന്ന് പറയുന്ന അക്കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ ആ പണ്ഡിതനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അതേ ഈ ഐക്യസംഘം
എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഐക്യസംഘം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുറച്ച് ആളുകൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ പിഴച്ചവരാണെന്ന് ഫത്വ പുറപ്പെടുവിക്കണം പക്ഷേ ഏലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാര് അവ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ബുദ്ധിമാനായ ഒരു പണ്ഡിതനാണ് വിവേകമുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തു ചാടിയില്ല നേരെ മറിച്ച് ആ കാലയളവിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കെ എം മൗലവി ആ കെ എം മൗലവി ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരിൽ അഗ്രേശ്വരനായ കെ എം മൗലവി ആ കെ എം മൗലവിയെ വിളിച്ചു എലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അവർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു എന്താണ് മുസ്ലിം ഐക്യസംഘം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മുസ്ലിം ഐക്യസംഘം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ ചർച്ചകൾ നടന്നു അവർ തമ്മിൽ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു അവർ തമ്മിൽ അതേ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും വ്യക്തമായി പ്രമാണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംസാരം നടന്നു ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ കേട്ടു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയും അത് ഞാൻ ഒറ്റക്കായിരിക്കില്ല നേരെ മറിച്ച് കേരള മുസ്ലിങ്ങൾ കേരള മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇത്തരത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട് വന്ന ഈ സംഘമുണ്ടല്ലോ ആ സംഘത്തിന്റെ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം പറയും എന്ന് ഏലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാരെ പറഞ്ഞു അനുകൂലമായ അഭിപ്രായമാണോ പ്രതികൂലമായ അഭിപ്രായമാണോ അറിയില്ല പക്ഷേ കേരള മുസ്ലിം ഐക്യസംഘത്തിന്റെ ആദ്യകാല പണ്ഡിതന്മാർ ഭയപ്പെടാതെ ഏലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാരെ സ്വാഗതം ചെയ്തു ആ മുസ്ലിം ഐക്യ സംഘ സംഘത്തിന്റെ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയാം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് കേരള മുസ്ലിം ഐക്യസംഘത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്ന് ആദ്യകാല ഇസ്ലാഹി നേതാക്കന്മാര് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞമങ്ങാട്ടുകാരൻ ഏലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാരെന്ന അന്നത്തെ അറിയപ്പെട്ട പണ്ഡിതൻ എതിരാളികൾ പോലും ഐക്യസംഘം പിഴച്ചതാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ആ പണ്ഡിതൻ എണീറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് ആ മഹാസദസ്സിനെ നോക്കി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ കേരള മുസ്ലിം ഐക്യസംഘം പിഴച്ചതാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ കേരള മുസ്ലിം ഐക്യസംഘം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് അനിവാര്യമാണെന്ന് ഈ സമ്മേളനത്തെ സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ധൈര്യപൂർവ്വം പ്രഖ്യാപിച്ചതായി ഈ പ്രസ്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഈ പ്രസ്ഥാനവുമായി വാദപ്രതിവാദം നടത്താൻ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ആള് പോലും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അനുകൂലമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായതിനു ശേഷം വാദപ്രതിവാദത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് എന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞു വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടു വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ മറ്റൊരു സംവാദത്തിന് വഴി ഒരുങ്ങുകയാണ് എന്താണ് അതിന് വഴിയൊരുങ്ങിയത് അത് ഐക്യസംഘത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിനു തീബിയെ കുറിച്ച് വന്ന ഒരു ചർച്ച ആ ലേഖനം ആ ലേഖനം എടുത്തു ധരിച്ചുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു അത് ഇബിനു തീമിയെ പിഴച്ചയാളാണെന്ന് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ പണ്ഡിതന്മാർ വാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഐക്യസംഘത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ ഇബിനു തീമിയെ കുറിച്ച് ലേഖനം വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ വാദപ്രതിവാദം നടത്താം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഐക്യസംഘത്തിന്റെ മൂന്നാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ കോഴിക്കോട് ഹിമായത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടു ഭാഗത്ത് നിന്നും പണ്ഡിതന്മാർ തയ്യാറായി മണപ്പാട്ട് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി കെ എം സീദി സാഹിബ് ഇ കെ മൗലവി തുടങ്ങിയ പണ്ഡിതന്മാർ മുജാഹിദ് പക്ഷത്തെ പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ട് വന്നു ഷിഹാബുദ്ദീൻ അഹമ്മദ് കോയ മുസ്ലിയാര് ചാലിയത്ത് അഥവാ ശാലിയാത്തി അതുപോലെ ഷിഹാബുദ്ദീൻ കോയ മുസ്ലിയാർ അരീപ്പ് കുഞ്ഞഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഇങ്ങനെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ മറുഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ഇബിനു തീമിയ അദ്ദേഹം പിഴച്ചയാളാണോ അല്ല എന്ന വാദപ്രതിവാദം കിതാബ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് അതേ മറുഭാഗം വാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ ഈ കെ മൗലവി എണീറ്റ് നിന്ന് മറുപടി പറയാൻ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ഇബിനു തീമിയെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉന്നയിച്ച ആളുകൾ അവർ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങളെ അവസാനം അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കണം നിങ്ങൾ വായിച്ച കിതാബിന്റെ അവസാനം തന്നെ അതുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വായിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കെ മൗലവി എണീറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് ആ അവസാന ഭാഗം വായിച്ചു കൊടുത്തു അതെന്താണ് ഇബിനു തീമിയെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞ ഒരു പണ്ഡിതൻ ആ പണ്ഡിതൻ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു ഇബിനു തീമിയെ പിഴച്ചയാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്നിന്ന വാദങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു ആ കേട്ടിരിക്കുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പിഴച്ചയാളാണെങ്കിൽ ആളാണ് എന്ന് ഇതാ ഞാൻ പ
എന്നതുകൂടി ഞാനിവിടെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് എന്ന് അതേ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ച് ടി കെ മോലവി പറഞ്ഞു ഒരു ഗ്രന്ഥം പോലും ഇബിനു തീമിയുടെ ഒരു ഗ്രന്ഥം പോലും വായിച്ചു നോക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമോ അത് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള സൗഭാഗ്യമോ കിട്ടാത്ത ഒരാള് അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായമാണോ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതോ അതോ ആ ഇബിനു തീമിയെ അടുത്തെറിഞ്ഞ ഇബിനു തീമിയെ മനസ്സിലാക്കിയ ഇബിനു തീമിയോടൊപ്പം ജീവിച്ച ഇബിനു തീമിയുടെ ശിഷ്യന്മാരായ ലോകം അംഗീകരിച്ച ഹാഫിദുദ്ദഹബിയെ പോലെ ഇബിനു കസീറിനെ പോലെ ഇബിനു ഹജുള്ള സ്കലാനിയെ പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അവർ പറഞ്ഞതാണോ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് ഇൻഷാ അള്ളാ ഈ കുറ്റിച്ചിറയിൽ വാദപ്രതിവാദത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ ഓരോ പോയിന്റുകളും അത് പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യേകം എടുത്തു ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ചില ആളുകൾ ഇതിന് മറുപടി പറയണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി അറിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിനു തീമിയ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയ പണ്ഡിതന്മാർ ആ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രശംസിച്ചത് ഇ കെ മൗലവി വായിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോ പിന്നെ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ അടവ് മാറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഈ ഐക്യസംഘത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം ആ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിയാക്കന്മാർക്ക് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിയാക്കന്മാർക്ക് ചരിത്രം അറിയില്ല അതെന്തായാലും ശരിയായില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എഴുതിയത് പിൻവലിക്കണമെന്നായി അപ്പോ ഇവരു തീമിയെ പോയി ഇവരു തീമിയെ കുറിച്ചുള്ള വാദവും പോയി ഇവരു തീമി വിളച്ചതാണെന്ന വാദവും പോയി പിന്നെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിയാക്കന്മാർക്ക് ചരിത്രം അറിയില്ലെന്ന് മുസ്ലിം ഐക്യസംഘത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പിൻവലിക്കണം അത് ശരിയായില്ല എന്നാണ് ഉടൻ തന്നെ ഇ കെ മോലവി എണീറ്റു ശരി ഞാൻ പിൻവലിക്കണം കാര്യമില്ല അത് എഴുതിയത് ശരി തന്നെയാണ് ഇത് ശരിയല്ല എന്ന വാദമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് മുസ്ലിയാക്കന്മാർ നീങ്ങി നിൽക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കാം ഇസ്ലാമിക രംഗത്തെ സംബന്ധിച്ച ചില ചില ചരിത്ര വസ്തുതകൾ ചില ചരിത്രപരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ആ ചോദ്യത്തിന് ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിയാക്കന്മാർ മറുപടി പറയുമെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വാദം പിൻവലിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ വന്നത് പിൻവലിക്കാമെന്ന് ഈ കെ മോലവി പറഞ്ഞപ്പോൾ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യ ഒത്തിരൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്നും വേണ്ട ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ മൊത്തത്തിലുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ ആ സംവാദം അവിടെ നിന്ന് ാണ് അങ്ങനെ കേരള മുസ്ലിം ഐക്യസംഘം രൂപപ്പെട്ടു വന്നു രൂപപ്പെട്ടു വന്നപ്പോൾ അന്നും ചില ആളുകൾ ഐക്യസംഘത്തിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നു അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അന്ന് അന്ന് സമസ്ത ഇല്ല ഞാനിത് പറയുന്ന കാലത്ത് സമസ്ത രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാം സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന രൂപീകരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അത് എൻ്റെ വകക്ക് പറയുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് ഇത് സമസ്ത എഴുപതാം വാർഷിക സ്മരണികയാണ് ആ എഴുപതാം വാർഷിക സ്മരണയിൽ വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതുന്നത് കാണാം ഒന്ന് ആദ്യമായി പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ കലാപത്തിന്റെ ഫലമായി രണ്ട് സംഘടനകൾ രൂപം കൊള്ളുകയുണ്ടായി ഐക്യ സംഘടനയും കേരള ജമ്മിയത്തിൽ ഉലമയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഏതൊരു താഴ്വഴിയിലാണോ നിലകൊള്ളുന്നത് അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ആ സംഘടനകൾ രണ്ട് സംഘടനകൾ ഒന്ന് കേരള ജമ്മിയത്തിൽ ഉലമ മറ്റൊന്ന് ഐക്യസംഘം അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഇതാ സമസ്ത എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന രൂപീകൃതമാവുകയാണ് എപ്പോഴാ രൂപീകൃതമായത് കോഴിക്കോട് ടൗൺ ഹാളിൽ ഒരു പണ്ഡിത മഹാസമ്മേളനം വിളിക്കണം സമ്മേളന പ്രചരണം ഗംഭീരമാക്കണം സുന്നത്ത് ജമാത്ത് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സമ്മേളനമാണത് സമ്മേളന വിജയത്തിന് എല്ലാവരും രംഗത്തിറങ്ങി അങ്ങനെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സമ്മേളനം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലാണ് ടൗൺ ഹാളിൽ ഈ പണ്ഡിത സമ്മേളനം നടന്നത് സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുൽ ഉലമ രൂപം കൊണ്ടത് ആ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ അങ്ങനെ ഐക്യസംഘം രൂപീകൃതമായതിനു ശേഷം കേരള ജമ്മിയത്തുൽ ഉലമ രൂപീകൃതമായതിനു ശേഷം പിന്നെ കുറച്ച് ആളുകൾ രൂപീകൃതമാവുകയാണ് അവരാണ് സമസ്ത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ കക്കാട് വെച്ചു നടന്ന സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് രണ്ടാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്വനുകളിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ എടുത്തു ധരിക്കുന്നുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സമസ്ത അതിനുശേഷം രൂപീകൃതമായി ആ സമസ്ത രൂപീകൃതമായതിനു ശേഷം സമസ്ത പിന്നെ പറഞ്ഞത് മുജാഹിദു
ഖുർആനും സുന്നത്തും പഠിപ്പിക്കുന്ന മാർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പഠിപ്പിച്ച മാർഗ്ഗത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക എന്ന നിലപാട് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് ഏതൊരു കാര്യം ഇസ്ലാമികമായി പറഞ്ഞാലും ഇസ്ലാമികമായി ഏതൊരു കാര്യം ഉന്നയിച്ചാലും ഉടൻ തന്നെ മറുപടി പറയും എങ്ങനെ മറുപടി പറയല് വായിൽ തോന്നിയ മറുപടി പറയും മുജാഹിദികൾ എന്ത് പറഞ്ഞു അതിന് എതിരി പറയും അവിടെ വാദപ്രതിവാദം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള നുണ പറയാനും കളവ് പറയാനും ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനും യാതൊരു വിധ മടിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയല്ല ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയല്ല ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏത് സ്ഥലമാണ് എന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അന്വേഷിച്ചിട്ടും അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു വ്യക്തമായ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടാത്തതിനാൽ ഏത് സ്ഥലമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് മുജാഹിദികളും അതുപോലെ തന്നെ സമസ്തക്കാരും തമ്മിൽ വാദപ്രതിവാദം നടന്നത്രേ അപ്പോൾ മുജാഹിദുകളുടെ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഒരു പണ്ഡിതൻ എണീറ്റ് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ വാദിക്കുന്നത് മുഹീദ്ദീൻ ശേഖിന് കഴിവുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ഉത്തരം കിട്ടുമെന്നൊക്കെയാണല്ലോ എങ്കിൽ മുഹീദ്ദീൻ ശേഖിന് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജ് പൊളിയട്ടെ എന്ന് മുജാഹിദ് പക്ഷത്ത് നിന്നൊരു പണ്ഡിതൻ എണീറ്റ് പറഞ്ഞു അപ്പം മറുഭാഗത്ത് മുജാഹിദുകളെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്ന ഇ കെ ഹസൻ മുസിയാർ എന്ന് പറയുന്ന ആ പണ്ഡിതൻ മുജാഹിദുകളെ വെല്ലുവിളിച്ചു നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് കഴിവുണ്ട് എന്നാണല്ലോ അങ്ങനെ അള്ളാഹു താലാക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജ് പൊളിയട്ടെ പൊളിഞ്ഞില്ല ഇതാണ് മറുഭാഗത്തിന്റെ സമർത്ഥന രീതി ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പറയും അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല മൗലവി അത് മൗലവി കത്തിച്ചതാണ് അങ്ങനെ ഒരാളും സംശയിക്കേണ്ടതില്ല നേരെ മറിച്ച് കൊല്ലത്തുകാരനായ ഇസുദ്ദീൻ കാമിൽ സഖാഫി അദ്ദേഹം തന്നെ കണ്ണനല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഇക്കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കും കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജ് പൊളിയട്ടെ സ്റ്റേജ് പൊളിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജ് പൊളിയട്ടെ എന്നൊരാൾ വെല്ലുവിളിച്ചാൽ അള്ളാഹു താലാക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജ് പൊളിയട്ടെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഈ സമസ്ത എന്തിനാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം നിലകൊള്ളുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ വാദപ്രതിവാദം എന്നതിൻ്റെ വളരെ വ്യക്തമായ തെളിവാണ് എന്ത് മുജാഹിദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിനെ ഗണ്ണിക്കാൻ എന്തും തിരിച്ചു പറയുന്ന അവസ്ഥ അങ്ങനെ മുജാഹിദികളുമായി വാദപ്രതിവാദം നടത്തുവാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ചില ആളുകളെ ഇറക്കുകയുണ്ടായി കാന്തപുരം മുസ്ലിയാരെ പോലുള്ള ആളുകൾ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കറ്റാനം പതി അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ ആ കറ്റാനം അഥവാ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഓച്ചിറയിലെ കറ്റാനത്തുള്ള പതി അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനെ ഇറക്കുമതി ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ കുന്നമംഗലത്ത് ഒരു വാളിന് വേണ്ടി ഈ പറയുന്ന പതി അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാരെ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നപ്പോ പിന്നെ വെല്ലുവിളിയായി അങ്ങനെയാണല്ലോ ഉമ്മാന്റെ മുലപ്പാൽ കുടിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ വാടാ അങ്ങനെയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് എതിര് പറയാൻ ഉമ്മാന്റെ മുലപ്പാൽ കുടിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ വാടാ എന്നിങ്ങനെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്ന് കുന്നമംഗലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ പതിയുടെ വാതിൽ വല്ലാതെ പതിയങ്ങ് വെല്ലുവിളിച്ച് വെല്ലുവിളിച്ചപ്പോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൊല്ലം കണ്ടി മമ്മു സാഹിബ് എണീറ്റ് വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തു ശരി ഞങ്ങൾ വാദപ്രതിവാദത്തിന് തയ്യാറാണ് ഞങ്ങൾ വാദപ്രതിവാദത്തിന് ഒരുക്കമാണ് അങ്ങനെ ഈ രൂപത്തിൽ വാദപ്രതിവാദത്തിന് ഒരുങ്ങി ആ വാദപ്രതിവാദത്തിന് കരാറുകൾ എഴുതുമ്പോഴും മറ്റു കാര്യത്തിനുമായി സാക്ഷിയായി ആർ മരക്കാർ മരക്കാർ ഹാജി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു 
അങ്ങനെ സംവാദം വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം പത്രത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വാർത്ത വാർത്ത എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാക്ഷിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മരക്കാർ ഹാജി അദ്ദേഹത്തെ മധ്യസ്ഥനായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടും അതുപോലെ ഇവിടെ പറയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും എഴുതി ചേർത്തുകൊണ്ടും ഒരു പത്രവാർത്ത പിറ്റേ ദിവസം രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുകയാണ് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ മുജാഹിദികൾ ഇടപെട്ടു ഇതെന്താണ് ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്തതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുന്നൊരു പത്രവാർത്ത ആരാണ് ഇത് ചെയ്തത് ആരാണ് ഇത് ചെയ്തത് അന്വേഷണം പോയി അന്വേഷിക്കാൻ ചെന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പതിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ ചില മുസ്ലിയാക്കന്മാർ വലിയ പ്രാടോ അതിലും ഏറ്റവും ഉയർന്ന ക്ലാസ് എന്നുള്ള ആ നിലവാരത്തിലാണ് ഇന്നുള്ള അത്തരത്തിലെ ചില മുസ്ലിയാക്കന്മാർ സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അന്ന് പിന്നെ മഞ്ചലിലായിരുന്നു ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ മഞ്ചലിൽ കയറ്റിയാ കൊണ്ടുവരുന്ന പതിയൊക്കെ വാതിന് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു മഞ്ചലിൽ കയറ്റി ഇരുത്തി ആട്ടി ആട്ടി തക്ബീർ ചെല്ലി അതുപോലെ തന്നെ മൗലായ ചെല്ലി അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ മഞ്ചലിൽ കയറ്റിയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് എന്നാണ് ഇങ്ങനെ മഞ്ചലിൽ കയറ്റി വാതിന് കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന പതി ഒരു മഞ്ചലും ഇല്ലാതെ നടന്നു പോയി പത്രം ഓഫീസിൽ ചെന്ന് സ്വന്തമായി എഴുതി കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ടാണ് പിറ്റേന്ന് പത്രത്തിൽ വന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ആ കള്ളി പുറത്തായി പിടിക്കപ്പെട്ടു അവസാനം മരക്കാർ ഹാജി ഇടപെട്ടു പത്രത്തിൽ തിരുത്തു കൊടുത്തു അങ്ങനെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ വാദപ്രതിവാദം നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചർച്ചകളും കരാറുകളും നടന്നു അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിലെ ഒന്നാം പൂനൂർ സംവാദം നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് പൂനൂർ വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് സംവാദം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒന്നാം പൂനൂർ സംവാദം നടക്കുന്നു അന്ന് പതിയെ കൊണ്ടുവന്നു പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് പതി പതിയിരിക്കുന്നവനാണ് എന്നാണ് ഇന്ന റബ്ബിൽ മിറുസ്വാദ് എന്ന ആയത്ത് പോലും ആ കാലയളവിൽ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അനുഭവസ്ഥരായ ആളുകൾ പറയുന്നത് കാണാം ഇന്ന റബ്ബ കലബിൽ മിറുസ്വാദ് നിന്റെ റബ്ബ് പതിയിരിക്കുന്നിടത്താണ് എന്ന് പതി ഇരിക്കുന്നിടത്താണ് നിന്റെ റബ്ബ് അഥവാ നിന്റെ റബ്ബ് ലബിൽ മിറുസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂക്ഷ്മ വീക്ഷണം നടക്കുക നടത്തുക പതിയിരിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അതിന് ആ വാക്കിനെ പോലും ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ റബ്ബ് പതിയിരിക്കുന്നിടത്താണ് എന്ന് അർത്ഥം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോലും പതിയെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മഹാനായ എ അലവി മൗലവി പതിയെ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് വാദപ്രതിവാദം ആ വാദപ്രതിവാദത്തിന് വേണ്ടി കടമൊരുങ്ങി പൂനൂരിന്റെ മണ്ണ് കോരിത്തെരിച്ചു അതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വം സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി തൗഹീദ് പറയാൻ വേണ്ടി തൗഹീദിന്റെ ശബ്ദം ഉയർത്താൻ വേണ്ടി ഏ അലവി മൗലവി ഒരു ഭാഗത്ത് മറുഭാഗത്ത് ഷിർക്കിനെ കുഫ്രിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ പതി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി മറുഭാഗത്ത് വാദപ്രതിവാദത്തിന് വേദി ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ ജനം തടിച്ചുകൂടി മഹാനായ നല്ല പൊക്കമുണ്ടായിരുന്ന ഏ അലവി മൗലവി എണീറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് ഉറക്ക ചോദിച്ചു മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഹെ രക്ഷിക്കടെ റിഫായി ഷെയ്ഹെ കാക്കടെ എന്നിങ്ങനെ മരിച്ചു പോയ മഹാത്മാക്കളെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്നൊരു ആയത്ത് തെളിവുദ്ധരിക്കാമോ എന്ന് ഇത് കേട്ടപ്പോ പതി ചോദ്യം നെഞ്ചിൽ തറച്ച് ആഘാതം വിട്ടുമാറാതെ ചാടിയിടിയിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു കരാറിൽ ആര് ആദ്യം ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ നിലയിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അലവി മോലവി അപ്പോ ഇപ്പുറത്ത് എണീറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു കരാറിൽ ആര് ആദ്യം ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയണം അപ്പോ പതി അപ്പുറത്ത് എണീറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു കരാറിൽ ആര് ആദ്യം ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം എന്ന് അതിന് അർത്ഥം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അലവി മൗലവി എണീറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു കരാറിൽ ആര് ആദ്യം ചോദിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ എനിക്കും ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്കും ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ട് എന്റെ ചോദ്യത്തിന് അർത്ഥം പറയണം ആ സമയത്ത് മറുപടി പറയണം ആ സമയത്ത് വീണ്ടും പതിയിടിയിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു കരാറിൽ ആദ്യം ആര് ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം എന്ന് അർത്ഥമില്ല ഇങ്ങനെ വാദപ്രതിവാദം ആ വാക്കുമ്മെ തൂങ്ങി അവസാനം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് മണിവരെ നേരം വെളുത്ത് മൂന്ന് മണിവരെ ആ വാദപ്രതിവാദം നീണ്ടുപോയി അങ്ങനെ തർക്കിച്ച് ആരാ ആദ്യം ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് തർക്കിച്ച് ഇങ്ങനെ പോയി ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമില്ല മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഹെ രക്ഷിക്കടെ
അല്ല മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഹെ രക്ഷിക്കണേ നിഫാ ഷെയ്ഹെ കാക്കടേ എന്നിങ്ങനെ മരിച്ചു പോയവർ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരായി തുദ്ധരിക്കാമോ എന്ന് ആ സമയത്ത് ഏ അലവി മോരൻ എണീറ്റ് ഖുർആാൻ ലായിത്ത് ഇങ്ങനെ ഓതാൻ തുടങ്ങി ഓതി അവസാനം തൊപ്പിയിട്ടു എന്ന് സാധാരണ പറയാറുണ്ട് തോറ്റ് തൊപ്പിയിടുക എന്ന് പറയാറുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അന്ന് പൂനൂർ മാതപ്രതിവാദം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ വലിയ ഒരു പൂമാല വാദപ്രതിവാദത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ തൂക്കിയിട്ടിരുന്നു എന്നാണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വാദപ്രതിവാദത്തിൽ എന്തായിരുന്നാലും ഞങ്ങളെ ജയിക്കും അങ്ങനെയാണല്ലോ അങ്ങനെ കരാർ എഴുതി എന്ന് കണ്ടാൽ പിന്നെ ജയിച്ചു എന്നാ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ജയിക്കും അപ്പോൾ പതിയിട് പതിക്കിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാല അവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടിരുന്നു എന്നാണ് അവസാനം സംവാദം കഴിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോയപ്പോഴും ആ മാല അവിടെ തന്നെയുണ്ട് അതിനനുയോജ്യമായ ഒരു കഴുത്ത് കിട്ടാതെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മാല അവിടെ തൂങ്ങിക്കിടന്നു എന്നതാണ് പൂനൂരിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾ എങ്ങനെ വിചാരിക്കും അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ലേ പറയൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വാദപ്രയോഗം അതായത് നിങ്ങൾ ജയിച്ചു എന്ന് പറയും അവർ വാദപ്രയോഗം നടത്തിയാൽ അവർ ജയിച്ചു എന്ന് പറയും ഏ അപ്പൊ അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ല പൂനൂര് വാദപ്രതിവാദത്തിൽ മറുഭാഗം അമ്പെ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല പിറ്റേന്ന് മുതൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ വയ്യാതെയായി നിവൃത്തികേടായി പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് അവർ തന്നെ ഈ കാ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് പരസ്യമായി പറയേണ്ടി വന്നു ആ വാചകമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തിനടുത്താണല്ലോ പൂനൂർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം ആ പൂനൂരിൽ പണ്ടൊരു വാദപ്രതിവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വാദപ്രതിവാദത്തിൽ നേരത്തെ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ആ വാദപ്രതിവാദ വേദിയിൽ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് സുന്നി പക്ഷത്തു നിന്ന പക്ഷെ സുന്നി പക്ഷത്ത് നിന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടതിന് പകരമായി മുജാഹിദ് പക്ഷത്ത് നിന്ന് എടവണ്ണ അലവി മൗലവി ചോദിച്ചു മുഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഹെ കാക്കണേ ബദ്രീങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ ഖുർആാനിൽ തെളിവുണ്ടോ ഹദീദിൽ തെളിവുണ്ടോ അന്ന് സുന്നി പക്ഷത്ത് ബാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹും പതി അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിം പറഞ്ഞു ഞാനാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് കരാർ പ്രകാരം സുന്നി പക്ഷമാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് വീണ്ടും മുജാഹിദ് പക്ഷത്തിന്റെ ചോദ്യം മുഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഹെ കാക്കണേ ബദ്രീങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ ഖുർആാനിൽ തെളിവുണ്ടോ ഹദീദിൽ തെളിവുണ്ടോ വീണ്ടും പതിയുടെ മറുപടി ഞാനാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ആ വാദപ്രതിവാദ വേദി അലങ്കോലപ്പെട്ടു അലങ്കോലപ്പെട്ട് കാണുകയായിരുന്നു അന്നത്തെ നിലവത്ത് പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നത് പിറ്റേന്ന് അവർ പറഞ്ഞു പരത്തി സുന്നി മതപണ്ഡിതന്മാർക്ക് മറുപടി പറയാൻ അറിയില്ല അറിയുമെങ്കിൽ അവർക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ പോലെ കരാർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടോ അങ്ങനെ പൂനൂർ നന്മണ്ട കൊടുവള്ളി ഈ ഭാഗത്ത് സുന്നി ആളുകൾക്ക് പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് സത്യത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവത്ത സംജാതമാണ് ഇപ്പോൾ നന്മണ്ടയിൽ രണ്ടാമത്തൊരു വാദപ്രതിവാദ വേദി അരങ്ങേറി ആ നന്മണ്ട വാദപ്രതിവാദ വേദി പ്രമാദമാണ് വാദപ്രതിവാദത്തിന്റെ വേദി കലന്തൻകുട്ടി അധികാരിയുടെ കാലഘട്ടം ഉജായുധ പ്രവർത്തനായ കലന്തൻകുട്ടി സാഹിബിന്റെ കാലഘട്ടം ആ കലന്തൻകുട്ടി സാഹിബുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നന്മണ്ടയിൽ രണ്ടാമത്തെ വാദപ്രതിവാദ വേദി ആ നന്മണ്ടയിലെ വാദപ്രതിവാദത്തിന് നേരത്തെ കരാർ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നില്ല വ്യവസ്ഥകൾ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നില്ല വ്യവസ്ഥകളില്ലാതെ കരാറുകളില്ലാതെ നന്മണ്ടയിലെ വാദപ്രതിവാദം ണ്ടോ അപ്പൊ പൂരുല ക്ഷീണം തീർക്കാൻ വേണ്ടി നന്മണ്ടയിൽ വേറൊരു വാദപ്രതിവാദം ഒരു കരാറും വേണ്ട ഒരു വ്യവസ്ഥയും വേണ്ട വാദപ്രതിവാദം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമതൊരു വാദപ്രതിവാദത്തിന് ആളുകളെ കൂട്ടേണ്ടി വന്നു എന്നാണ് ഒരു മുസ്ലിയാർ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും പൂനൂര് വാദപ്രതിവാദം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറുഭാഗത്തിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായി എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി സംബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞോ ഇത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നോക്കുമ്പോ വാദപ്രതിവാദം പിന്നെ നടത്തുന്നത് പതി മുജാഹിദികളെ മൂക്കിൽ വലിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളാണെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നയാളാണെങ്കിലും പിന്നെ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ തമ്മിൽ വാദപ്രതിവാദം നടത്തുന്നതായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് കുറെ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ അവർ തന്നെയും വാദപ്രതിവാദം അഥവാ ദിക്ര ചെല്ലുമ്പോൾ ആടണോ വേണ്ടേ ഒരു വാദപ്രതിവാദം ടി സി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരും വേറൊരു മുസ്ലിയാരും തമ്മിൽ നടത്തിയ വാദപ്രതിവാദത്തിലെ വിഷയമാണത് ദിക്ര ചെല്ലുമ്പോൾ ആടണോ വേണ്ടേ അങ്ങനെ ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു വാദപ്രതിവാദം അതുപോലെ തന്നെ അള്ളോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയണം തഫ്ഹീമായി പറയണോ ത
അപ്പോ ഇ കെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ഇ കെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അല്ല സദക്കത്തുല്ലാഹിൽ കാഹിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുത്തുബിയത്ത് എഴുതിയ ആളാണ് കുത്തുബിയത്ത് എഴുതിയ ആളാണ് ആ സമയത്ത് ഇ കെ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു എന്നാണ് അങ്ങനെ എത്ര എത്ര കുതിരപ്പട്ടാണികൾ ഉണ്ട് എത്ര എത്ര കുതിരപ്പട്ടാണികൾ ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ആ സംവാദത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നുവെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് ഇന്നും കിട്ടാ കിട്ടുന്ന പുസ്തകം വായിക്കാൻ കിട്ടുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ഈ ആളുകളുടെ സംവാദത്തിന്റെ രൂപം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അത് നമ്മളൊന്ന് അറിയണം അതായത് ഒരു തുറന്നകത്ത് എന്ന പേരിൽ കെ എം മുഹമ്മദ് ഗോയ മാത്തോട്ടം എഴുതിയ ബുക്ക് ഈ കെ എം മുഹമ്മദ് ഗോയ മാത്തോട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാലയളവിലുള്ള എസ് എസ് എഫ് ആർക്ക് ഒരു പക്ഷെ അറിഞ്ഞോണമെന്നില്ല ഈ കെ മുഹമ്മദ് ഗോയ മാത്തോട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരെ വാദപ്രതിവാദം നടത്താൻ വേണ്ടി കരാർ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കാജാ വീഡിയോക്കായി പുകച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആളെ കൂട്ടത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും അതാണ് ഈ മുഹമ്മദ് കോയ മാത്തോട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ആള് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കാലയളവിൽ ആ വാദപ്രതിവാദ രംഗത്തെ ബുദ്ധിജീവിയായി വിലയിരുത്തപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിൽ ആ മുഹമ്മദ് കോയ മാത്തോട്ടം എഴുതുന്ന പറയുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിൽ നെടിയിരുപ്പിനെടുത്ത ചിറളയിൽ വെച്ച് പതി അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാരും താങ്കളുമായി ജലാലത്തിന്റെ ഇസ്മിനെ കുറിച്ച് ഒരു സംവാദം നടന്നിരുന്നുവല്ലോ ഇയാൾ ഈ കെയോട് ചോദിക്കുകയാണ് സംവാദത്തിന് എത്തിയ തങ്ങളോട് താങ്കളോട് സ്ഥലത്തെ നല്ലൊരു പണ്ഡിതനും മുതരിസുമായിരുന്ന നെയ്യൻ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഏതൊക്കെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പതിയുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ താങ്കൾ മറഞ്ഞ പറഞ്ഞ മറുപടി കേട്ട് സ്വാപ്തികനായ ആ പണ്ഡിതൻ തന്നെ ഞെട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പതിയെ എതിർക്കാനാണ് വന്നത് പതി അള്ളാഹു ഒരുവനാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചാൽ ഞാൻ രണ്ടുണ്ടെന്ന് വാദിക്കും എന്നായിരുന്നുവല്ലോ താങ്കൾ പറഞ്ഞ മറുപടി കണ്ടോ അപ്പോ ഇവിടെ ഞാൻ തെളിവുദ്ധരിക്കാനൊന്നും വന്നതല്ല നേരെ മറിച്ച് എന്റെ ലക്ഷ്യം പതിയെ നേരിടുക എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പതി അള്ള ഉണ്ണുണ്ട് ഒന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അള്ള രണ്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും ഇത് നമ്മളൊരു ആരോപണമായി പറയുകയല്ല മുഹമ്മദ് കോയ മാത്തോട്ടം ഷംസുലുലമക്കൊരു തുറന്നകത്ത് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹു ഒന്നുണ്ട് എന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും അതിനാണ് അവര് വാദപ്രയോഗം നടത്തുക നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ള ഏകനാണ് ഒരുവനെ ഉള്ളൂ അവൻ ഏകനാണ് ഏകനായ റബ്ബിനോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാവൂ ആരാധിക്കാവൂ എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മുജാഹിദികൾ വാദപ്രതിവാദം നടത്താറുള്ളത് ഇനി ഇനി ഓരോ വാദപ്രതിവാദങ്ങളും എടുത്തു പറയേണ്ടതില്ല നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല വാദ പ്രതിവാദങ്ങളുടെയും വിഷയങ്ങൾ തന്നെ വിഷയങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ആർക്കാണ് വിജയം എന്ന് കാണാൻ കഴിയും പൂനൂരിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ അവിടുത്തെ വിഷയം തൗഹീദായിരുന്നു കണ്ണൂരിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന വാദ പ്രതിവാദ വിഷയം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമസ്കാരത്തിൽ കൈവെക്കേണ്ടത് എവിടെ എന്നതായിരുന്നു ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു വാദ പ്രതിവാദം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തലശ്ശേരിയിൽ ഒരു വാദപ്രതിവാദം മുജാഹിദികളും മുജാഹിദികളുമായി എഴുതിയ വാദപ്രതിവാദത്തിലെ വിഷയം എന്തായിരുന്നു എന്നറിയോ തലശ്ശേരിയിൽ വെച്ച് എഴുതിയ വാദപ്രതിവാദ വിഷയം പെണ്ണ് എഴുത്ത് പഠിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ലേ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു പക്ഷെ പറഞ്ഞാൽ പരിഹസിക്കും കാർക്കിച്ചു തുപ്പും ഇല്ലേ അത്രമാത്രം അവജ്ഞയോടെ തള്ളിക്കളയാവുന്ന ഒരു വിഷയം ആ വിഷയം ഈ സമൂഹം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് പെണ്ണ് എഴുത്ത് പഠിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് സമസ്ത ഫത്വ കൊടുത്ത് ഈ കേരളത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മാർച്ച് മണ്ണാർക്കാട് വെച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പരസ്യമായി ഫത്വ കൊടുത്തു എന്ത് സ്ത്രീ എഴുത്ത് പഠിക്കൽ സെറയിൽ മക്രൂഹാണ് ഇക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഹറാമാണ് കാരണം എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി രവി എന്ന് പറയുന്ന അന്യപുരുഷന് അന്യ മതസ്ഥന് പ്രേമലേഖനം എഴുതിയതിന്റെ പേരിൽ അന്ന് എന്തൊക്കെയോ കോലാഹല ഉണ്ടായി ആ ഷറുണ്ടായത് പെണ്ണ് എഴുത്ത് പഠിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് പെണ്ണ് എഴുത്ത് പഠിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് സമസ്ത വാദിച്ച ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലയളവിൽ മുജാഹിദ് പണ്ഡിതന്മാർ രംഗത്ത് വന്ന് വാദപ്രതിവാദം നടത്തേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ തലശ്ശേരിയിൽ കരാറ് വാദപ്രതിവാദ വ്യവസ്ഥ എഴുതിയപ്പോൾ വിഷയം വെച്ചത് പെണ്ണ് കൈയെഴുത്ത് പഠിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നതാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പെണ്ണ്
ഉമ്മയുസ്താദ് ചിരിക്കുകയാണ് നാ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ചിലർ ചോദിക്കും എന്തിനാ ഈ വാദപ്രതിവാദം എന്തിനാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മന്യ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ അവരുടെ രക്തം വിയർപ്പാക്കി കഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഈ രൂപത്തിൽ ഇന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനുണ്ടായി എന്നിട്ടും സച്ചാർ കമ്മീഷർ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് ഈ നാട്ടിലെ അവർണ്ണനേക്കാൾ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനേക്കാൾ അധസ്ഥിത അധികൃത വിഭാഗങ്ങളെക്കാൾ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവൻ മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്ന് ഇവിടുത്തെ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ വരെ വായിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഈ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ തലശ്ശേരിയിലെ വാദപ്രതിവാദത്തിന്റെ വിഷയമായിരുന്നു സ്ത്രീ എഴുത്തു പഠിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നത് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ താനാളൊരു വെച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന വാദപ്രതിവാദം ആ വാദപ്രതിവാദത്തിന്റെ വിഷയം എന്തായിരുന്നു എന്നറിയുമോ പതിനൊന്നിറക്കാത്ത തറാവി നമസ്കരിക്കുന്നത് നമസ്കരിക്കുന്നവൻ കാഫിറാണ് വാദപ്രതിവാദം നടന്നത് പതിനൊന്നിറക്കാത്ത തറാവി നമസ്കരിക്കുന്നവൻ കാഫിറാണ് എന്ന് മറുഭാഗം കാഫിർ അല്ല എന്ന് മുജാഹിദ് പക്ഷം അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് താനാളൊരു വെച്ചുകൊണ്ട് വാദപ്രതിവാദം നടത്തിയതെങ്കിൽ ആ താനാൾ ഒരു വാദപ്രതിവാദത്തിൽ പതിനൊന്നിറക്കാത്ത തറാവി നമസ്കരിക്കുന്നവൻ കാഫിറാണോ അല്ലേ എന്നാണ് ചർച്ച ചെയ്തെങ്കിൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് കാണുന്ന അവസ്ഥ എന്താ ഇന്ന് അവിടെ എത്രയോ മാറ്റം വന്നുപോയി എത്രത്തോളം മാറി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയട്ടെ സഖാഫി തന്നെ ഇല്ല എന്ന് അബൂബക്രമോരേക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും ഷാർജയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ എട്ടുറക്കാഴ്ച തറാവീഹ് നിസ്കാരത്തിൽ സംബന്ധിച്ച ഒട്ടനേകം ആളുകളെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് നേരിൽ സംബന്ധിച്ച ആളുകൾ ഞാനുമായി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയ അബദ്ധം ഒരു കളവ് പറഞ്ഞു തറാവി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വിവാദമായി ഇയാളെ ഈ സ്വഭാവം ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞു എട്ടുറക്കാഴ്ച തറാവിഹ് ഏതോ അറബികൾക്ക് വേണ്ടി പള്ളിയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചു ഇവിടെ വന്ന് ഇരുപതിറക്കാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആള് അവിടെ പോയി എട്ട് നിസ്കരിച്ചപ്പോ അതൊരു പ്രശ്നമാണ് എന്ന് കണ്ടപ്പോ ഉടനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ തറാവി എട്ട് നിസ്കരിച്ച് ഞാൻ ഇരുപതാണ് നിസ്കരിച്ചത് പിന്നെ തെളിവുകൾ നിരത്തിയിട്ട് കണ്ട ആളുകൾ കാര്യം തുറന്നു പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഇയാള് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എട്ടിറക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ച അയാള് സലാം വെട്ടി നിർത്തിയപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് എട്ടിറക്കാത്തേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഉടനെ പോയിട്ട് വരാന്തയെ പോയിട്ട് ബാക്കി പന്ത്രണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പള്ളിക്ക് വരാന്തനല്ല ആ പള്ളിക്ക് വരാന്തല്ലാണ് അപ്പൊ തിരിഞ്ഞത് അത് പറഞ്ഞപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞു എന്നെ മൂന്ന് രംസാജി കൊണ്ടുപോയി പറ്റിച്ച എങ്ങനെ ഇയാൾ ആ ദിവസം മൂന്ന് രംസാജി പറ്റിക്കല് വിഷയം അവിടെയല്ല വിതണികൾക്ക് വേണ്ടി എട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി എട്ട് നിസ്കരിച്ചു കൊടുത്തു അയാളെ വാദം ഇരുപതാണെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ കാശിന് വേണ്ടി എട്ട് മാക്കാം അത് തന്നെയാണത് കണ്ടോ അപ്പോ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് പതിനൊന്ന് റക്കാത്ത് തറാവി നമസ്കരിച്ചവൻ കാഫിറാണ് എന്ന് വാദപ്രയോഗം നടത്തിയെങ്കിൽ പിന്നീട് അവർ തന്നെയും അത് നമസ്കരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ താനാളൊരു വാദപ്രതിവാദം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് വീണ്ടും പൂരിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടാം വാദപ്രതിവാദം അരങ്ങേറി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടായ മാറ്റം നമുക്കറിയാം മർഹൂം എൻ പി അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവി അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിടം വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മൗഫറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ തൗഹീദിന്റെ രംഗ് തടരാടിയ സുന്ദരമായ ശബ്ദത്തിന്റെ ഉടമയായ അറബി ഭാഷയിൽ അഗാധ പാണ്ഡിത്യമുണ്ടായിരുന്ന എൻ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി എന്ന യുവാവ് ഈ ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് രണ്ടാം പൂനൂർ സംവാദത്തിലൂടെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മാത്രമല്ല അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ ഒരു വലിയ വിടുത്തം വിളമ്പിയത് അതായത് മഹദി ആയിഷാറതി അള്ളാഹു അൻഹ നബിസ് അള്ളാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ അബൂബക് റസുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുനവിൻ്റെയും കബറുകൾ അവരുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു അപ്പോൾ സാധാരണ സാധാരണ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ആ റൂമിലേക്ക് ആയിഷ റതി അള്ളാഹു അൻഹ കയറാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആ റൂമിൽ മഹാനായ ഉമർ മുഹത്താബ് റതി അള്ളാഹുനവിനെ കബറടക്കിയതിനു ശേഷം മഹദി ആയിഷ റതി അള്ളാഹു അൻഹ പൂർണ്ണമായി അവർത്ത് മറച്ചിട്ടല്ലാതെ
അവിടെ എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ പോലും എണീറ്റിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ല മുസ്ലിയാരെ ഉമറതി അല്ലാവനു കബറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവിടെ നല്ല കല്ല് വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മണ്ണിട്ട് ഒരു ചാൺ ഉയർത്തി അത്രയും ഭദ്രമാക്കിയ കബറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കാണുമെങ്കിൽ ഈ കുപ്പായത്തിൻ്റെ ഉള്ളുകൂടി കാണുന്നതിന് വല്ല തടസ്സമുണ്ടോ ഒരു തുണിയുടെ ഉള്ളിൽ കാണാൻ പിന്നെ വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതോടുകൂടി ഇ കെ സമുസിയാറ അടപ്പൂരി അങ്ങനെ പൂരൂര് വാദപ്രതിവാദത്തിന് സാക്ഷിയായ എൻ പി അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവി പോലുള്ള ആളുകൾ അന്ന് ദിറസിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവർ ഈ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്ന് പൂരൂര് വാദപ്രതിവാദത്തിന് ശേഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ ഇതുപോലൊരു മാസത്തിൽ അഥവാ ഒരു മെയ് മാസത്തിൽ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലായി ഈ കുറ്റിച്ചിറയിൽ വാദപ്രതിവാദം നടന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന വാദപ്രതിവാദം ഈ കുറ്റിച്ചിറയിലെ അന്നത്തെ വാദപ്രതിവാദത്തിന്റെ വിഷയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ആറ് ദിവസം തൗഹീദാണ് തൗഹീദിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് വാദപ്രതിവാദം അതുപോലെ തന്നെ നാല് ദിവസം ഹുത്തുവയുടെ ഭാഷയെ സംബന്ധിച്ചാണ് വാദപ്രതിവാദം രണ്ട് ദിവസം സ്ത്രീ ജുമാ ജമാഅത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് വാദപ്രതിവാദം ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ തന്നെ കെ വി കെ ഏർനാടൻ പുറത്തിറക്കിയ കുറ്റിച്ചിറ സുന്നി മുജാഹിദ് വാദപ്രതിവാദം എന്ന വളരെയധികം പ്രഗത്ഭമായി ഈ പുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമായി ഈ കുറ്റിച്ചിറ വാദപ്രതിവാദം ആ വാദപ്രതിവാദത്തിൽ ഉണ്ടായ രംഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ആ വാദപ്രതിവാദത്തിൽ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുമെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ കെ വി കെ ഏറനാടൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ പുസ്തകം സുന്നികളും മുജാഹിദുകളും സംയുക്തമായി ഇറക്കിയ പുസ്തകം കൂടിയാണ് അങ്ങനെ പുസ്തകം കൂടി ഈ പുസ്തകത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് സുന്നികളും മുജാഹിദുകളും കൂടി കാര്യം രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മിൽ നടത്തിയ വാദപ്രതിവാദം പന്ത്രണ്ട് ദിവസം വളരെ സ്നേഹത്തോടെ പ്രശ്നമില്ലാതെ രണ്ടു കൂട്ടിനും ഒരുപോലെ കേൾക്കാൻ വരികയും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് രണ്ടു പേർക്കും പറയാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുകയും ചെയ്ത് അവസാനം അത് നിരൂപണം ചെയ്ത് സുന്നികളും മുജാഹിദുകളും കൂടിയിരുന്ന് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ സുന്നി കുറ്റിച്ചിറ സുന്നി മുജാഹിദ് വാദപ്രതിവാദ പുസ്തകം ഇന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് ഒരു വലിയ ഒരു വലിയ സന്തോഷത്തിന് വക നൽകുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ മാന്യ സഹോദരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെയാണ് കുറ്റിച്ചിറയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിയാക്കന്മാർ പയറ്റിയത് മറ്റൊരടവാ എ പി എന്ത് പറഞ്ഞാലും അഥവാ എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി എന്ത് പറഞ്ഞാലും മറുഭാഗം ഇങ്ങനെ ചിരിക്കും വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കും അങ്ങനെ വെറുതെ ചിരി വന്നിട്ട് ചിരിക്കല്ല അത് കണ്ടാൽ അറിയാം എന്നാലും വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കും ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന കോലത്തിൽ ആ ചിരി അപ്പൊ എ പി ഇങ്ങനെ ശരം പോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് 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 ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ കളിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ എ പി പറഞ്ഞു സൈക്കിളേന്ന് വീണ ചിരി ചിരിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു എ പി വിശദീകരിച്ചു അതായത് സൈക്കിളേന്ന് വീണാൽ ചാടി എണീറ്റിട്ടൊരു ചിരിയുണ്ട് ഏ എനിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല ചിലപ്പോൾ ആ നടുവിൻ്റെ പകുതി അങ്ങ് ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എനിക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അങ്ങനെ ഈ സംഭവം വിശദീകരിച്ചിട്ട് എ പി പറഞ്ഞു ചിരിച്ച് വീഴ്ച ചെറുതാക്കണ്ട മുസിരാരെ എന്ന് പറഞ്ഞു ചിരിച്ചിട്ട് വീഴ്ച ചെറുതാക്കണ്ട ഒന്ന് തപ്പി നോക്കൂ നല്ല പരിക്ക് കാണും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ കുറ്റിച്ചിറ വാദ പ്രതിവാദത്തിൽ ചിരിച്ച് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ച മുസ്ലിയാക്കന്മാരുടെ ചിരിയെപ്പോലും എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി പിടിച്ചു കെട്ടിയതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമാണ് അന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയം തൗഹീദിന്റെ വിഷയത്തിൽ വളരെ മോശമായ അവസ്ഥയിലാണ് പോയതെങ്കിലും ബാക്കി രണ്ട് വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് മാറ്റം വന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീ ജുമാ ജമാത്ത് ഹറാമാണ് എന്ന് വാദിച്ചിരുന്ന ആ കാലം അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ വാദപ്രതിവാദം നടന്നു എന്നാൽ ഇന്നോ സ്ത്രീ പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ഉള്ളത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി കാണാം അന്ന് വലിയ വാഗ്ദോരണികൾ കൊണ്ട് വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടത്തിയ ആ കാലയളവിൽ നിന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് മെയ് ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലായി ഈ കുറ്റിച്ചിറയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന വാദപ്രതിവാദം ആ വാദപ്രതിവാദത്തെ ഓർത്തു നോക്ക് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നോക്കിയാൽ ഇന്ന് പല പള്ളികളോടും അനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് യാത്രക്കാരികളായ സ്ത്രീകൾക്ക് നമസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യം ഒരുക്കിയ ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് ഇനി ആ യാത്രക്കാരികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ ആ പള്